第一章，我去剁了那个小崽子。傻娘生个傻娃娃，大傻子、小傻子，一家两个都是傻子。耳边不断传来吵闹的声音，季长英挣扎中想要清醒过来，还没睁开眼睛，就感觉自己的脑门上传来一阵剧痛。疼痛的刺激之下，他彻底清醒了。迎面就是一个石子，朝着他的脑门飞来。头一侧，石子擦着耳朵边上飞了过去。傻子，谁让你躲的？一群半大的孩子正围着季长英站了一圈，每个人的手里都拿着一把小石头。刚才的石子正是说话的这个男孩扔的。看到季长英躲了过去，立马不乐意了。旁边的孩子嘻嘻哈哈的笑着：“大河，你输了，你没有扔到他脑门上，你要趴地上给我们当马骑。”哦哦哦，骑马喽，骑马喽！见小伙伴们都在起哄。大河眼中闪过恼火，脸色憋得通红。这次不算，刚才这个傻子躲了一下，不然我肯定能扔到他脑门上。季长英还没搞清楚这是哪里，就听明白了眼前这个情况。好啊，原来是遇到了一群熊孩子，居然拿石头扔他玩。他顾不上还发疼的脑门，火大的低头捡起地上的散落的几颗石子，朝着围着的几个孩子扔过去。正在讨论刚才大河扔的那一下算不算的几个孩子，立马疼得哇哇乱叫。这傻子竟然敢扔我们，打死他！被扔到的三个孩子感觉自己的威严受到了挑衅，举着拳头就朝他冲了过去。季长英表情一肃，就算是孩子，他也不准备站着挨打。他捏紧了拳头，打算给这群孩子一个教训。住手！你们最近是不是欠揍？想让我娘上门找你们？季长川推开前面碍事的人，一下子挤进了战斗圈里。看到季长英，就张开双臂，像是老鹰护小鸡一样，把他保护在身后，怒视着一圈年纪比他还大的孩子。提到两人的娘，一群孩子肉眼可见的怂了。季长川的娘是大傻子，脑子不仅有问题，还十分的护短，偏偏力大如牛，打起人来根本不知道轻重，但凡还手，他就敢玩命。村里凡是认识他的，没一个敢惹。要是让他知道他们欺负小傻子的话，恐怕能提着刀追到家里砍他们。找不到他们，就揍他们爹娘。想到这里，一群孩子心里哆嗦了一下。互相看了一眼，放下了拳头。我们不跟傻子计较。哼！说完，一群孩子脚底抹油跑得飞快。季长英，季长川转身看着季长英脏兮兮的衣服和脑门上的红肿，又气又心疼。阿英，我不是说过不要跟这群人玩吗？季长英这会儿脑瓜子嗡嗡的，没有丧尸，没有变异植物，只有新鲜的空气，落后的建筑，古人衣着打扮的孩子。他不是被一个实验基地的人抓了，炸那里时出了意外。也嘎了吗？看着姐姐呆呆的不回话，季长川也不觉得意外，长叹了一口气，踮起脚尖，拽着季长英蹲下，检查他脑门上的伤口。看到他的脑门只是一些红肿之后，季长川的表情缓和了下来，拉着他往家走，一路上像是哄孩子一样，絮絮叨叨的叮嘱他：“安英要听话，知道吗？好孩子就不能跟那群小王八蛋玩，会被带坏的。”季长英就在刚才季长川检查伤口的时候，脑中突然涌现了很多记忆。他穿到了疑似古代的大历朝，变成了莲花村季家的季长英，今年14岁，生下来就是傻子，智商停留在三岁左右的样子。村里外姓人家的孩子经常背着仁义欺负他为乐，今天也是如此。几个孩子不怀好意地找到他，说要带他去玩，结果是让他坐在地上当木桩，被他们扔石头玩。一群人还打赌，看谁扔得准。脑门上刚被砸了三四下，里面的信子就换成他了。关键伤口只有一些红肿，连血都没有，这点伤不至于出人命，但是很突然的。就变成了他，而拉着手的这位是他十岁的亲弟弟季长川。他脑子里的信息刚里出个头，两人已经回到了季家的小院子。一进大门，就看到了院子的石凳上坐着一男一女，正端着碗在喝水，是着身体的父母。母亲周月肤色黄黑，五官却很端正。看见两人回来，咧嘴一笑：“你们回来了。”父亲季丰收小麦肤色，看着也算是挺俊朗的一个人。听到周氏的话，抬头一眼就看到了季长英红肿的脑门，眉头一皱。阿英的脑门是怎么回事？季长英把两人的身份对上后，正打算开口，矮了他一个头的季长川一脸严肃的开口：“大河他们拿着石子往姐姐的脑门上扔着玩呢。”季长川口齿伶俐，说话逻辑清晰，讲话直抓重点。果然，父母的脸立马沉了下来。周氏不仅脑子不会拐弯，性格也风风火火。听到这话，一掌拍碎了桌子。我去剁了那个小崽子。说完就到厨房拿起菜刀，朝着大门口去。早知道青娘的脑袋跟别人不一样，季长川说完话就先一步守在了大门口，盯着周氏，中气十足的看着他。娘，这个月你已经拍碎三张桌子了。周氏突然就心虚气短起来，风风火火的脚步停了下来，凄凄哀哀的挪动。我我忘了，季风收一点也不意外这个结果，屁股坐在石凳上稳如泰山，剁是剁不了了，不过让他爹揍一顿倒是可以。季风收冷哼一声，在心里给季大和他爹记上了一笔。季长川抬头看了一眼天色，现在去他家还来得及。嘿，这小子真不愧是他的种，父子俩想一起了。季风收呲着牙乐了，行，我这就去。月娘，你在家看着孩子，饭就别做了，嫂子让我们去隔壁吃。哦，周氏的语气是说不出的失望，他不能动手了。好可惜，季长英没有冒冒然开口。父母看了季长英的脑门，确定问题不大。
，过两天自己就消了之后，就让他回去休息。毕竟乡下的孩子没那么娇气，小商一般都不看大夫。而季丰收直接出门找去了季大河家里，没一会儿他就出了门，脚刚踏出门槛，就听到里面大河鬼哭狼嚎的声音。季丰收咂巴着嘴笑了。第二章。糊涂啊，糊涂！房间内的季长英脑袋有些不舒服。等人都出去之后，他闭上眼睛休息，顺便理一理目前的情况。脑中的记忆互相交织在一起，漠视前后的生活和莲花村的日子在脑中闪来闪去，最终融合，缓缓的在脑中展开。莲花村季长英的爷爷奶奶只有两个儿子，老大季丰毅，老二季丰收。两位老人已经去世，临终前拉着大伯季丰毅的手，殷殷叮嘱，让他照顾好家里，照顾好弟弟。老大季丰毅是个沉稳的性子，郑重的答应了。于是等老人去世后。两兄弟也没有彻底分家，只是把家中的东西简单平分一下。院子从中间砌了一堵墙，一半归老大，一半归老二。墙上又开了一扇门，这样既保证了两家来往方便，又保证了各自的隐私。季长英父母感情不错，他是老大。下面只有一个弟弟，因为母亲和姐姐脑子均有问题，父亲又是个大大咧咧，万事有哥哥嫂嫂操心的性子，所以季长川不得不小小年纪扛起了家庭的重担，显得比同龄人都要早熟和懂事。一家四口，他小脸一板，能管住家里两口半。因为季丰收对于儿子的话是选择性听取。夜幕渐渐落下，今天的莲花村显得格外不同，整个村子，姓季的当家人全都被喊到了祠堂。丰毅呀、啊，这么晚了，你叫大家来是有啥事？是不是足学出啥事了？难不成是家里的小子闯祸了？祠堂里面灯火通明，热闹得如同菜市场，不少人都在心里琢磨着，到底什么是这么劳师动众的？季丰毅作为村里为数不多的秀才，目前正在足学教书，所以有一定的号召力。尽管不知道出了什么事情，但是大家还是都来了。族长看着季丰毅，眼带询问。季丰毅扫了一眼人群，看到自己亲弟弟正眼神关切地看着他。微微点头，一脸凝重的看着族长：“您老的身子最近怎么样？”族长心里一个咯噔：“你有啥事只管说，我扛得住。”季丰毅这才从袖子里拿出一封信递了过去。族长身边的几位族老全都伸长了脖子去看，这一看不要紧，年纪最大，今年已经到了古稀之年的一位族老，当场翻了一个白眼，倒在了地上。周围的人一惊，赶紧伸手去接，还有人手忙脚乱的掐人中。族长已经迅速的扫完了信，顾不上添乱的族老紧紧抓着季丰毅的手。声音发抖，消息可属实。季风毅心情沉重，九成族长腿一下子软了，眼看着就要晕过去。季风毅赶紧阻止：“您不能晕，没多少时间了。”什么意思？族长，到底出什么事了？您说呀！刚刚被掐了人中醒过来的族老失魂落魄的垂地，我既是一族，彻底完了。季风毅看着周围着急的人，沉声开口：“我曾经的同窗，从京都来了一封加急信。”季伯辉，季大人，当朝死谏，当今圣上退位让贤，惹怒了皇上，被皇上以大不敬的罪名判九族流放。话音一落，所有人全都面无血色。他们都在九族之列，莲花村一大半的人家都姓季，同出一族。就在二十年前，莲花村出了一位季伯辉，从农家子一路高歌猛进，考上了进士，踏上仕途，至今已经是一位从三品的御史大夫。季大人为人纯正，当了大官也没忘记老家的这些族人，每年都会差人回来。捐钱捐地给族学，鼓励族内的读书人上进。可以说，季伯辉就是季氏一族的信仰。但是现在，这份信仰倒塌了。为什么？季大人为什么要死谏？糊涂，糊涂啊！就算皇上年事已高，就算下面的皇子皇孙斗得再凶，死再多人，也不是咱们这种根基能开口劝的呀。有人不甘心地问：这消息有没有可能是误会了？说不定没有这么严重，说不定这位同窗是出事之后来的信，他家中有点关系，为人又仗义。不可能是误会。算算时间，这封信出发的时间和经理发出消息的时间差不了多少。不过消息到了青州，再到县衙，官府再集结人手过来抄家，留给我们的时间不多了。季丰毅的脸色也很难看。刚收到信的时候，他脑子一下子懵了，试图从这封信中找到任何的破绽来证明这只是同窗跟他开的一个玩笑。结果当然是自欺欺人，马不停蹄的回信，感谢了同窗的仗义之举。放走信鸽，他就立马赶来告知族人。对，时间不多了，大家都赶紧回家准备准备，免得官兵来了措手不及。金银细软，吃的喝的，尤其是鞋子，都要准备一些，必须得多准备一些。族长做了几个深呼吸，硬生生把想晕的感觉憋了回去，脑中一片空白，只有准备这个词。这怎么准备？那些官兵验过拔毛，不超出东西是不会罢休的。就算准备好了，有什么用？到时候还不是要被抄走？呜呜！有的人心生绝望，七尺高的汉子坐在地上痛哭流涕。季丰收脑瓜子嗡嗡的，他白着一张脸，拉着大哥的手：“我们赶紧回去通知家里人。”季丰毅也不想在这里浪费时间，自身难保，更没心情安慰人。看了一眼这乱糟糟的祠堂，拿回那封信，和季丰收扭头回家。他该说的已经说了，其他的就不是他能管的。两人一路无话。季丰毅回到家，第一时间把那封信烧成了灰烬，才把消息告诉家里。不一会儿，两边的院子全都动了起来。季长英感觉到外面有动静就醒了，起身去院子里一看，天上繁星点点。
，家中却烛火通明，父亲不见身影，母亲和弟弟像是陀螺一样，手中各拿着东西乱转。娘。你们在干什么呢？看得他一头雾水。尽管不少人都说季长英是傻子，但是季长川却从不拿他当傻子糊弄。姐姐，我们家要被流放了，家里正在想办法藏东西呢。你乖乖的坐这里，不要乱跑。季长川空出一只手，拉着季长英按在院中的石凳上，自己就急匆匆的找地方藏东西去了。流放，这在古代可不是闹着玩的，死亡率极高。第三章。啥东西这么重要？季长英脸色凝重，他转身回到了房间里，闭上眼感受了一下，他的异能还在，只不过以前堪比参天大树的异能，现在像是个小树苗。巅峰时期，他的精神力以他为中心，可以覆盖方圆三百里，现在也就十里地。不过倒也够用了。默念了一下空间，等再次睁开眼的时候，他人已经在空间里了。季长英松了一口气，还好。空间也在，这个空间是他身上的胎记不小心划破后出现的。那个时候还是末世前，一切正常。他兴奋想着，这以后就是他的随身房子，简直不要太方便。于是囤了许多东西不说，还在里面种了不少东西。没想到这个决定在末世到来后救了他一命。摇摇头，季长英没再继续回忆。出了房间之后，他也没有耽误时间，催动一下异能，他的身体逐渐开始变得透明，完美的和周围环境融合到了一起。季长英微微一笑。隐身和精神力控制是他末世后觉醒的异能，也因此那个被他炸掉的实验基地花费了两年时间，动用了十位高手才抓到他。不过现在都被轰成灰了。民以食为天，他第一时间扫荡了厨房。周氏不常做饭，所以里面的粮食并不多，粗略扫了一眼一袋糙米、半袋粗面，还有一小袋白面、油盐酱醋和一些青菜，一口气全收了。除了灶台。季长英就连大铁锅也没放过，收了厨房之后，家里的三间卧室，但凡能眼睛能看见的，全都收走，所过之处片甲不留。在精神力的扫视下，就连季丰收偷偷藏在门板后面的私房钱都被抠了出来。就是可惜，家里条件有限，一共也不过五十两银子。不过也说不定爹娘身上藏的可能还有。等季长川心事重重的藏好了自己的书，回到房间，看着除了墙皮什么都不剩的房间时，嘴巴张的能塞下一个鸡蛋。娘娘，见鬼了！季长英这个时候已经跑去了隔壁，大伯一家也跟他们家差不多，都正在想办法藏东西。季长英大摇大摆的去了没人的房间里，精神力一扫。哪里有钱一目了然。大伯身有功名，又在族学教书许多年，银子自然比他家多。撇开大伯和大伯母身上有没有不说，单家里就收了一百五十两。大伯的书，笔墨纸砚，书架书桌，但凡季长英肉眼能看见的，一点没客气。厨房明显区别于隔壁，肉菜米面，粗粮豆子，有盐糖酱醋，碗架餐具，还有角落里的咸菜坛子。季长英没有客气，一口气收个干净。三个堂哥的房间里同样如此。见什么收什么，每个房间进去之前满满当当，出门之时耗子进来都落泪。没一会儿，家里外出藏东西的几人都回来了，看着家里空荡荡的屋子，心头感觉奇怪，但是也没心情追究，都以为是对方藏的。一家人除了季风义，全都忧心忡忡地坐在门槛上，毕竟现在连凳子也没了。季风义张嘴想要训斥三个儿子，坐门槛上有辱斯文。想到现在的情况，终究只是叹了气。大伯母胡氏看着家徒四壁的屋子，心中酸楚，把弟妹几个喊过来吧，大家都在一起，互相也有个照应。我去喊。老大季明轩立马起身去喊人。到了隔壁，只看到季长川和季长英姐弟两个坐在院里，动作一致，两张小脸正拖着脸发呆，看上去可爱又乖巧。季长英刚坐下没多久，就见到身如青竹一般的少年过来，这位就是脾气温和的大堂哥季明轩了。他在心中默默地对上了名字：阿英、小川。你们爹娘呢？季长川扭头带着几分不确定。爹回家没一会儿就出门了，娘刚才出门藏东西去了。季明轩叹气，叔叔和婶子心也太大了，就这么把孩子扔在家里。他怜爱的摸着两人头顶，走吧，去隔壁一起等他们。姐弟俩顺从的点头，跟着季明轩到了隔壁，看到只有他们过来，胡适问明情况之后，气得直翻白眼。季风义再次叹气，摸了摸季长英姐弟的脑袋。什么也没说，没多久，周氏和季丰收夫妻两个先后进门。季丰义还没斥责两人不顾家，就看到季丰收一脸急色地说：“大哥，官兵来了！”一家人同时一个机灵站了起来。现在，对我回来的时候听到了马蹄声，还有一排火把朝着我们这过来了，不出一盏茶的时间就到。季长英闭眼感受了一下。确实如此，马上就到村子了。季风义深吸一口气，重要的东西都藏好了吧？胡适重重的点头。季风义又看向了周氏，周氏咧嘴一笑，拍了拍身后的包袱，放心好了，重要的东西都在身上，谁也抢不走。季风义差点没背过气去，重要的东西都在身上，这是生怕别人看不见。胡适一口气差点上不来，握着拳头捶胸口，没事没事，我不气，我不气。我藏的有，到时候拿出来用。不气，不气。三个堂哥，季长川心一沉，眼底聚起了水雾。他天分好，平常孩子五岁启蒙，他四岁就已经启蒙了。读书这几年，他已经知道流放是什么意思，也知道流放之路有多艰难。本来看娘之前家里家外的跑，还以为娘是懂事了，结果居然把东西放在了身上。
，他果然就不该放心的。季长川觉得太难了，委屈的吊起了金豆豆，反而季丰收一脸诧异的看着娘子，啥东西这么重要，你还背身上？周氏咧着嘴直笑，一脸求表扬的把身后的包袱抱在胸前打开。啊啊啊啊！胡世坚叫着晕了过去。老二季明学赶紧接住了自己母亲，一脸惊恐地看着周氏，就连季风义都顾不上不雅，一屁股坐在了地上，哆嗦着指着周氏：“你你你拿的什么？”季长英伸手火速地捂住季长川的眼睛，一脸敬意地看着周氏：“真乃勇士。”周氏一脸无措地看着大家发白的脸：“这是公婆呀，咱们不是要流放，流放不得搬家，搬家怎么能不带上公婆？”季风收闭着眼睛不敢看，震惊到失语，这会儿才找回自己的声音：“你挖坟啦？”第四章。真当我们吃干饭的？周氏满不在乎地说：“公婆睡在那里，我不挖开，怎么带出来？”季长川被自己亲娘这一出惊得目瞪口呆，眼里的金豆豆要掉不掉的挂在脸上。岂有此理！岂有此理！你怎可去挖自家坟墓，打扰爹娘长眠？气煞我也！季风义眼前发黑，作为读书人。这对他来说简直是大逆不道，偏偏罪魁祸首看着像是没事人一样，看着他的眼神中充满了不解。可是咱们要搬家了呀，不带着公婆走，以后怎么看他们？一家人当然要整整齐齐，难不成你想撇下爹娘？说着说着，周氏看向季风义的眼神有些生气，公婆对他那么好，现在大哥竟然想要撇下公婆搬家，哼！胡适刚被掐醒。一睁眼就又和人头骨对视上了，赶紧吓得闭上眼睛，还不赶紧包起来。周氏撅着嘴把尸骨包了起来，嘴里嘟嘟囔囔地说着：“这是爹娘，有啥害怕的？”长辈说话，季长英没有插嘴，看着周氏把家里人吓得全都闭着眼睛不敢看，忍不住抽了下嘴角。这便宜娘战斗力有点强。季丰收看着家里被周氏闹得人仰马翻，头皮一阵发紧，瞪着周氏准备教育一下。外面一阵骚乱，伴随着马蹄声传来，官兵。到了，一进村子，官兵就敲锣打鼓的在村里边走边喊：“既是一族季伯辉，当朝以下犯上，冒犯天言。季伯辉以死谢罪，皇上开恩，留季氏一族性命，死罪可免，活罪难逃。现判季氏一族抄家流放，即刻执行。”整个村子一下子炸开了锅，官兵像是土匪进村一样。等前头骑马的几个官兵一声令下，一群人就朝各家各户的房子里冲去。一时间，惊叫声、哭喊声、求饶声和家禽的叫声四处响起，全家的注意力立刻被转移了。现在谁都没有心情再去计较周氏挖坟的事情。季家的院子被官兵暴力破开，官兵进门就高声喊道：“所有人全都给我站在院子里，快点！”一家人的眼神都看向了季风义，他心头悲凉。这一刻终于是来了。从今往后，他不再是季氏一族的夫子，也不再是身上有功名的秀才，更不是莲花村的一员。前半生的一切皆是过往云烟。从今往后，他就只是罪犯季氏一族的旁支，是长兄，是一家人的主心骨。他要护着一家人，平安的走到凉州。脑中的念头闪过，季风义不再悲戚，直起身子，带头朝院子里走去。季长英抬脚跟上，不管现在的情况多么糟糕。总归比莫世豪太多了，他也重新拥有了家人，不用再孤零零的活在这世上。只要一家人在一起，去哪里都可以。几个官差看到他们来的速度还算快，十分满意，分成两队站在那里，虎视眈眈的盯着他们，不让有小动作。全部穿上球衣，男子戴上脚铐，去村口集合。迅速，官差把手中的球衣扔在地上，就在原地看着他们换上。你身后的包袱给我交出来！官差说着就要上前动手去拿周氏身后的包袱。季家人大惊。那是长辈的尸骨，怎好交给旁人？关爷，这东西不能抢。季丰收和三个侄子拦着不让上前，你在阻拦罪加一等。关爷，里面是我爹娘的尸骨。季丰义上前一步，沉声解释：“呸，当爷爷是下大的，谁会把爹娘的尸骨背身上到处跑？给我拿下！”周氏一脸的不满：“你还不信？我这就给你看。”说着，把自己身后的包袱迅速打开。你们自己没爹娘，抢我们的作甚？几个官差瞪大眼睛，看到了里面白森森的两副尸骨，头骨上面的眼眶在夜里显得深邃又幽深。官兵全都害得倒退三步。刚才不信的那个官差立马吼道：“拿开！”深更半夜，看见这个真是瘆人。官爷莫怪，这是我弟妹，从小就这里就有问题，十里八乡都是出了名的。季风义指着脑袋。一脸的痛心的解释，原来是傻子，怪不得言行无状。几位官差搓着身上的鸡皮疙瘩，不想再讨论这个话题，把这几个赶紧压过去。男子全都戴上脚铐，孩子和女人暂时放过，他们被两个官差押送到了村口，那里已经聚集了许多人。莲花村所有人家全都被赶到了这里。即便有的不信计，有十个官兵留在这里，拿着户籍名单，一家一家的核对人数和长相。其他的官兵全都在各家各户里搜刮一切财产，恨不得把地皮刮出三层油来。但凡看到哪家院子里的地面颜色有异，都要掘地三尺的找东西。房前屋后犄角旮旯，就差把房子给拆了。眼看着抄家的人还真搜到了不少东西，许多持家的妇人都忍不住坐在地上哭了起来。天爷啊，这是一点活路都不给呀、啊！一群杀千刀的。
，你们怎么不干脆把房子给推了算了？竟然把他藏在房梁上的东西都给摸出来了！李大娘一下子心里防线崩塌，嘴里忍不住骂了两句。官差头子坐在凳子上，本来拿着马鞭在手中轻敲，正一脸享受的听着周围的哭喊声。听到骂声，他起身踱了几步，嗤笑。我知道你们既是一族经营这么多年。多少有点关系，说不定提前听到了一些风声，但是那又怎么样？你们有能耐的，讨给我看看，还藏东西，真当我们都是吃干饭的？说着，他收敛了笑意，一鞭子抽到了刚才怒骂的李大娘身上。一群贱东西，大爷是你能骂的？下贱坯子！李大娘被一鞭子抽的蜷缩到了地上。关爷，我错了，我错了。李大娘的几个儿子看到这一幕，还怎么忍得下去？举起拳头就要冲过去打人，旁边的族人死死地抱住他们，不能动手。想想家里人，想想你儿子。官兵头子见状，脸上升起了几分兴奋，把脸凑了过去，来照脸上打，多使点劲儿。眼看着对方拳头都捏得都泛白了，还是没有打出来。官兵头子鄙夷地看了他们一眼，嘴角勾起一抹阴笑，朝着李大娘又挥起了鞭子。你生这几个儿子有什么用？现在看着你被打，屁都不敢放一句。我要是你，当初生下来就把他们掐死。杀人诛心不过如此。几个儿子看着亲娘又被打了，心头悲愤交加。第五章，祖传力气大，传女不传男。几个儿子冲过去抱住李大娘，娘，对不起，儿子没用。李大娘疼得说不出话，安抚的捏了捏儿子的手。其他族人看到这一幕，敢怒不敢言。心头惊怒又茫然，这么多年来，既是一族出门，别人总要让三分，这种事情还是头一回。官兵头子看见这一幕，眼中闪过嗜血的笑意，鞭子挥舞的更起劲了。母子情深，那就一起见阎王去吧。族长咬牙，这个时候他不出声，谁来管？张县尉，还请看在以前的面子上，高抬贵手，放过这无知的妇人一回。张县尉听到这话，像是听到了什么好笑的事情，哈哈大笑起来。以前你季家出了一位三品大员，现在你季家有什么？一群贱民跟我攀交情，配吗？族长被这话说的脸色清白交加，就算以前是看在季大人的面子上，县衙上下给他们既是一族几分颜面，但是他们每年该孝敬的钱和东西可是一样没少。毕竟远水解不了近火，他们从没有仗着季大人就祸害乡里，反而给县衙的孝敬比之前还要厚几分。上个月才刚把今年的孝敬银子交上去，现在就翻脸不认人。贪婪，实在贪婪。季风义沉声开口：“上个月我去县衙办事的时候，遇见了大人，请大人吃了一顿饭，能否看在这顿饭的面子上放过他们？”张县尉的姐姐是县令最宠爱的小妾，这才用上关系混了一个职位。最嫉妒的就是靠实力出人头地的人。以前虽然心中嫉妒，但是季家有个大官在，也不敢太过分。但是现在不一样了。落草的凤凰不如鸡。行，既然咱们秀才公开口了，那当然是要给几分薄面。张县尉笑着说道。这话让季氏的人心中一松，李大娘一家全都感激的看向了季风义。不过放过他们可以，就是要委屈秀才公了。张县尉嘿嘿一笑，举起鞭子朝着季风义抽去。爹，相公，大哥。张县尉说：“动手就动手。”季家的人都没反应过来，唯有季长英早就戒备的一直盯着张县尉。他看出来了。这人就是故意惹事。今天只要有他在，就别想好过。看到鞭子抽来，季长英伸手一扯，夺了鞭子，对着张县尉露出一个傻笑，然后一脚踹向了他。这一切发生的太快，张县尉被夺了鞭子，还没反应过来，又被他的傻笑弄得莫名其妙。等反应过来的时候，他身上一股剧痛，整个人倒飞出去了。这一下足足飞出去了五米远，连惨叫都来不及发出，就晕了过去。在场的所有人。都惊呆了，就连季长英自己都十分的意外，怎么回事？他怎么力气突然这么大？在场的十个官兵愣了两秒，全都惊叫着冲过去。不管他们怎么掐人中，张县尉都没有醒过来。就有人立马慌乱的喊道：“通知兄弟们，加快动作，装好东西回县城，把人全都看在这里，不许动，把伤人的那个看好。”是。张县尉晕倒，其余的官兵顿时也没心情继续了。钱再多也得有命花，要是张县尉出了什么事，那他们一家子老小可就全没了活路。反正也抄的差不多了，一群人压着既是一族。和东西匆匆往回赶，莲花村所有人家全都遭了难，就连不姓季的人家，家中也被顺走了不少东西。既是全族的房屋、田地、名下所有的资产全部充公，四辆马车腾出来一辆载着张县尉，另三辆全是抄家的东西放在里面。季长英悄悄地把自己的身子隐藏在人流中，趁着无人注意，立马隐身，然后大摇大摆地钻进了马车里。既是一族出了几位秀才，又曾经出过大官，族人的田地一半都挂在秀才名下，每年只有一小半田地需要交税，时不时经理也会送东西回来，条件在当地算是十分不错。马车里有不少书籍、笔墨纸砚、几箱银子、一些粮食、棉被、布料等等，卖了也能换钱，所以官兵连这些都没放过。季长英用同样的手段，动作极轻的全收了，然后才像是没事人一样，重新回到了队伍里。刚站好，就看到季长川满头是汗的找到他，紧紧拉住，生怕他不见了。季长英笑了一下，一把将弟弟捞起，背在背上。季长川羞得满脸通红，我不累。
，你放我下来。季长英颠了一下，别乱动。季长川一下子僵住了，像是木头一样，直挺挺的被季长英背着走。到了县城，他们就被送进了大牢里看押，要等流放的大部队过来交接给押送的官差。一进牢房，不少人就绷不住，坐在地上哇哇大哭。呜呜呜，以后可怎么活啊？这不让人活了呀！牢房里面哀声一片。季家人正盯着季长英问：“阿英的力气怎么突然变大了？”周氏一脸骄傲：“这不是应该的吗？我娘说了。”我家祖传力气大，传女不传男。季丰收惊讶地看着周氏，那之前怎么没有？那有啥奇怪？我也是突然有的。周氏理所当然地说。季长英恍然大悟，他就说呢，怎么眯了一觉起来，力气突然这么大？不过这遗传竟然还看性别，随机出现。季风一叹气，毕竟是女子，以后在人前还是注意一下，要不然以后不好找婆家。胡适点头，十分认可。周氏这个样子也帮不上什么忙，以后给阿英找婆家的事还给她操心。想到这里，她一怔，还是先顾好眼前吧。晚上狱卒过来，一人扔一个发硬的馒头，就算是一天的口粮。有意见的人刚抱怨一句，狱卒就冷笑着开口：“爱吃不吃，饿死拉倒。”这话一出，所有人脸色发白的闭嘴了，到底是不一样了。凌晨，看着牢房里的人都睡了，季长英睁开眼睛，牢房对外的那面墙是铁栅栏围着。季长英试探的用了五分力气，伸手往两边一搬，两根铁棍就被掰开了可通行的缝隙。季长英的嘴巴变成了 O 字形，没想到啊，两辈子的遗传基因都这么好，一个空间。一个力大如牛，都太实用了吧！他心情极好的出了牢房，重新把铁栅栏掰直，看上去像是没有异常的样子。隐身后看都不看，正在呼呼大睡的狱卒跑了出去。他打伤了张县尉，与其等着人家找他算账连累家人，不如主动出击，看看对方有什么打算。第六章。我什么都没看见。白天他听过狱卒的八卦，这个县令的正妻留在家中照顾公婆，县令独自上任，来了不过月余，就纳了两房小妾，其中一位就是这个张昌张县尉的姐姐。因为惯会撒娇哄人，把县令哄得心肝宝贝的喊着，压得另一位小妾出不了头。他自己在县衙的后院俨然一副女主人的做派，哄着县令把自己的亲弟弟给安排到了衙门里，架空了原来的县尉。平常张昌游手好闲，整天带着一群衙役在街道上四处收辛苦费。这次是因为抄家的油水大，这才去了。莲花村，今天他刚被抬回县衙，就被人禀告到了小妾那。人现在就在县衙的后院里，精神力覆盖了整个县衙后，很快就锁定了张昌的位置。此刻他正站在书房里，一位身材微胖的中年男人正对他怒骂：“看在你姐姐的面子上，我特意把这个油水多的活交给你来干，结果现在东西不见了，你还想带人去牢里找麻烦，还嫌这里不够乱？”张昌声音虚弱，看样子伤还没好，听到县令的话，讨好的开口：“姐夫，季家的人现在都沦为犯人了。”明知道我跟你的关系，还敢对我出这么重的手，这说明对方压根就没把你放眼里。我肯定要帮你找回面子。县令眼中闪过恼怒，蠢货，事情轻重缓急都分不清楚。那群贱民什么时候收拾不行？现在的当务之急是找到那些抄家的金银字画。后天我就要带着今年的税粮去见上峰。现在这些孝敬的东西不见了，到时候拿什么交上去？张昌撇了撇嘴，平常我收上来的银子大半都给你了。真找不到，你私房里的银子先拿出来用用，等回头想办法补上不就行了？县令一双绿豆小眼一下子瞪圆，眼神凌厉的看着张昌。你以为当官很容易？这上上下下哪一处不要打点？我哪里还有钱？张昌眼神闪烁，东西已经找一天了，我兄弟们也都审问了好几遍，东西真是突然消失的，多少有点邪门。要我看，东西恐怕是找不回来了。不如就说是季氏一族把东西藏了，我们再让狱卒把他们折磨一顿，就说他们宁死也不肯交代出东西在哪里。等后天众目睽睽之下，季氏一族一身伤的踏上流放路，消息传到知府那里，他也能信上几分。到时候您再稍微一丝一丝，就算少拿点也说得过去，怎么样？季长英听得冷笑一声，这两人真是狼狈为奸，没一个好东西。昨天就算他不出手，这个张昌手中恐怕也要沾上季氏一族的人命。那么多东西怎么可能凭空消失？这中间肯定有人没说实话。东西绝对还在，给我找！县令甩袖出了门，没说这个主意行或是不行。张昌了然的笑了，这是默认了。季长英直奔书房，县令的私房他已经找到了。他趁着张昌跟在后面出门的功夫，闪身进去，等了一会儿。感觉到外面的人走远，他这才准备动手把里面的东西拿出来，扭动了博古架上的一个瓶子，地板下面露出一块砖头，里面放着一个小箱子。他手刚伸进去，就察觉县令脚步匆匆的又回来了。季长英把一切复原，然后光明正大的站在书房里看他要做什么。县令脚步匆匆的回来，一进门就直奔着暗格去，打开检查了一下里面的银票和账本都在。顿时舒了一口气，表情放松地坐在椅子上。刚才张昌提到他的私房，他心惊肉跳的，心头总是有些不踏实，这才把人打发了回来检查。看到东西还在，他重新放了回去，把门锁上，出了门。前脚刚走，后脚季长英就把东西全都给收了，那锁犹如无物，控制着精神力稍微用力，锁就掉了。
，他出门重新锁好，随即脚下不停，把两个小妾的屋子、县衙的库房全都收得一干二净，这才来到了粮仓。大手一挥，他把今年新收的税粮拿下，留下那些陈年旧粮，押送税粮见上峰。哈，现在没钱缺粮，我看你怎么贿赂上峰，保住官位。把张昌房间里的钱财同样搜刮一空后，他把荷包扔到了书房博古架那里，等着看两人狗咬狗。回牢房前，他闪身进了空间，里面除了刚收的东西堆在一起之外，其他地方一片绿意盎然。整个空间被一条一米宽、小腿深浅的小河一分为二，这面被纪长英打理的井井有条，瓜果蔬菜。名贵花卉、农作物、景观树等等不同的种类被栅栏隔开，另一面的鸡舍空荡荡，河里的鱼也早就没了。刚得到这个空间的时候还没没时，他还是个靠着好心人资助刚上大学的穷学生，手里的钱只够买上许多几块钱一包的菜种子。靠着空间种植反季蔬菜挣了钱后，有了成本后开始种植观景观树和名贵花卉。一棵树一盆花能卖上几千到百万不等，挣了钱才有了囤货的资本。他把空间完全当成了自己家，吃喝用品因俱全，就连简易房子都买了装进来，又养上了家。家禽日子过得有滋有味，结果末世来了，动植物和水资源全部变异，家禽得不到补充，一点点的没了，只有瓜果蔬菜和农作物边吃边留种，全部保存了下来。不再细想，他找出县令的私房看了一眼，里面除了银票之外，还有一本账本。季长英期打开一看，好消息，他识数；坏消息，他成了半个文盲。里面的繁体字有一半看不懂，另一半连蒙带猜看的大概。上面记载的大概是县令贿赂上峰的次数和金额，还有他卖县衙官职的记载。县衙的典史、主簿、衙役等等，竟然全都是塞钱进来的。季长英皱眉，这县衙上下真是烂透了。不过他还是账本放到了一边。他们现在自身难保，多一事不如少一事，更何况这账本他也不知道交给谁靠谱。季长英找到一块布，包上几张烙饼和发面饼，就出了空间，回到牢房。他换个位置，掰开铁栅栏。正准备钻进去，就看到季大河一脸震惊地望着他。季长英面无表情地回到牢房里，扭头冲着大河嘿嘿一笑，露出一排整齐洁白的牙齿，手上微微用力，铁栅栏在季大河惊恐的眼神中缓缓地合并在一起，像是从没有过变化一样。季大河回想起自己之前欺负季长英的画面，忍不住咽了咽口水，迅速闭上眼睛，扭过脸，嘴里喃喃地说着：“我什么都没看见，什么都没看见。”第七章。傻又没完全傻。太阳高悬，牢房里肚子咕咕叫的声音此起彼伏。季长英也是被肚子的叫声给唤醒的，睁开眼就看到一家人摆着各种造型。季明轩手中拿着半块黑馒头，正偷偷的往季长川手里塞。周氏直勾勾的看着那半块馒头咽口水。季风一盘腿坐在地上，目不斜视。胡适瞥了一眼，就转移了视线。便宜爹干脆躺在地上，生无可恋。季明雪苦着脸蹲在地上。眼睛四处乱看，季明浩学着季风毅的样子，盘腿坐在地上，闭着眼睛，在心中不停地给自己洗脑。我不饿，我不饿。季长英看起来大家都没好多少。逼仄的牢房里，其余的几家人同样如此。季长英一坐起来，怀里紧紧抱着的包袱就引起了季风收的注意。一个鲤鱼打挺凑了过去，警惕地看了看周围，悄声问：“阿英。”你这拿的啥？季长英伸手把怀里的包袱掀开一个缝，季风收眼睛一亮，一把按住，等我喊家里人过来，先别动。季风收说完，就挨个拽了拽家里人的衣服，示意凑一起。等人凑齐，季风收把包袱拿过去，低调的给家里人发干粮，饼子到手都顾不上细问，抬手就往嘴里塞，噎得直翻白眼，垂着胸口往下顺。一块饼下肚，虽然没吃饱，但总算是少了几分抓心挠肝的饥饿。季风一恢复几分理智。看着季风收温声问：“哪来的？”季风收自得地说：“阿英偷偷拿的，不愧是我闺女，就是聪明。”沉默了一下，胡适笑着夸赞：“阿英真是越来越好了。”聪明这话他实在说不出口，也就小叔子这人能闭着眼睛说瞎话。周氏大手摸了摸季长英的脑袋。骄傲地说：“我生的。”季长川也满脸微笑，长姐越来越懂事，肯定是他教的好。季明浩笑眯眯地看着他，阿英真棒。季风收把剩下的口粮收好，低声说道：“咱们还不知道要在这里关几天才能上路，得省着点来。”季长英开口：“明天上路。”季风一惊讶地问：“阿英怎么知道？昨天狱卒聊天时说的。”这话让一家人都惊讶地看着他。昨天他们都没心思留意狱卒说的什么，但是阿英听了，并且回答的很有条理。阿英知道咱们现在在哪里吗？季明轩试探地问。大牢，那我们为什么在这里？要被流放？大河只着地上的鸡屎，告诉你那是糖，你怎么办？把它摁地上吃。季长川惊喜地看着他，长姐，你好了。季长英没接这个话，只装作不解地看着他，这样的眼神让季长川像是被人泼了一盆冷水似的，冷静了下来。我看阿英现在就算没完全好，也好了不少。难不成真像那位道长说的？时机到了就好了。当初发现季长英跟一般孩子不一样后，找了很多大夫看了，都说没救。就在家里怀疑这是遗传了周氏时，遇到了一位仙风道骨的老道长，说阿英天生少了一魂，时机到了自然正常。这个说法让家里半信半疑。
，但总归是有了个希望。从此之后，家里只要遇上道观和寺庙，就会去捐点功德。现在胡适难免想起了这件事，忍不住提了一嘴。季风收可不管那么多，他只知道他闺女现在比之前好了，于是一脸喜气洋洋地说：“等咱们到地方了，我再找大夫给阿英看看，说不定彻底好了。”季风一点头，这是要记下来。季明雪早就好奇的抠抠季长英的眼皮，扯扯嘴巴，装的一本正经。嗯。有长进，季明浩朝他脑袋上拍了一巴掌。手贱，季长英看着家里人的反应，勾着嘴角笑了。他可不是真的傻子，也装不出来，干脆学着周氏的样子算了。周氏平常看着跟正常人似的，只是经常干些让人惊掉下巴的事情，有时候说话也经常语出惊人。村里的人背后总说他娘脑子缺根筋，傻又没完全傻。季长英觉得这样就挺好的，这样就算以后他干些什么出格的事情，说些什么出格的话，大不了就说这是遗传嘛。反正家中有周氏这个耀眼的存在，一家人接受良好。没看，就连最重视礼仪规矩的大伯，现在才过了一天两夜，就接受了自己爹娘被挖出来的事实，正把尸骨放在身边严加看管呢。没有水喝。大家能不开口就不开口，牢房很快就归于沉寂。一整天，牢房里连狱卒都少了几个，据说是县衙失窃了。县令的后院和库房，值钱的东西全都消失不见。不仅如此，就连县令的私房都不见了踪迹。别看季长英人在牢里，外面的事情他清清楚楚。县令按照季长英的猜想，果然怀疑到了张昌的身上。毕竟昨晚只有他去过书房，还谈到了县令的私房。最重要的是，荷包在那里铁证如山。两人分开的时候，荷包明明还在张昌的身上。县令怀疑是张昌跟踪他才知道了。私房藏在那里。尽管张昌解释自己根本不知情，但是县令不信，他已经气疯了。一夜之间，他这个县令变成了一穷二白，全身上下掏不出五两银子的穷光蛋。三年一次的考核，也要因为拿不出钱泡汤了。正当他为这个焦头烂额的时候，看守粮仓的衙役抖着腿过来告知，粮仓里的税粮不见了。县令脸色一白，一屁股坐在了地上。完了，全完了！没钱贿赂他，可能只是多留在这里做几年县令。税粮丢了，可是要下大狱的。县令匆匆地赶到粮仓，看着粮仓里零星的陈年旧粮，终于受不了这个刺激。撅了过去，季长英差点看笑了。等县令再次清醒过来的时候，把自己关在房间里转了几圈，下定了决心。时间来不及了，明天就要去州府交接，他必须推个替罪羊出来。这些事情一看就是同一伙人干的，抄家的那群人绝对有问题。想到这里，县令下定了决心，这件事张昌必须得负责。第八章。这是报应。晚上到了吃饭的时间，牢房里的众人没等到狱卒送来的馒头，反而等来了县令带着张昌和一众衙役过来了。张昌围绕在县令的前后，狗腿的指着牢房里的人说：“姐夫，莲花村季氏一族全在这里了。”县令眯着眼睛示意狱卒把牢门打开。季氏一族的人警惕的看着县令。不知道他想做什么，狱卒殷勤地搬来凳子给张县令坐下。张昌看到姐夫坐下后，才气势凌人地开口：“你们族长在哪？滚出来！”族长看到县令和张昌这般作态，就暗叫不好。此刻听到问话，赶紧站了出来，跪在地上回话：“既是族长继承租，拜见大人。”县令看到族长挺识趣，心中舒坦了一分。不过可惜，他已经打定了主意要找替罪羊，一个张昌还不够。我就知道你们既是一族经营了这么多年。不可能一点准备都没有。你们前脚到县衙，后脚抄家的那些东西就不见了。看起来你们比我想象中人脉更广啊！说说吧，你们同伙是谁？东西被藏到了哪里？同伙有几人？这话所有人都懵了，全都忍不住看向了组长。继承组震惊之下，听到县令这样说，激动的解释：“大人明察，当时我们全都戴上了脚铐，正在这大牢里，根本没办法跟外界联系，也根本不知道您说的这些情况啊！休要狡辩，我看你们是狼子野心，不甘心就这样被流放，所以才联合县衙的人假意投降，演了一出抄家的大戏，实则暗度陈仓，早把那些东西给转移了。”县令一脸怒意。越说越觉得事情的真相就是如此。张昌听到这个分析，立马扭头阴狠地看向身后的手下，眼神扫过每一个人，都没人敢和他对视。身后的衙役们心头狂跳，县令这话什么意思？他们县衙出叛徒了！就在他们之间，所衙役都惊疑不定地看向左右，除了自己，看谁都像叛徒。不可能，我们对这事毫不知情，怎么跟人暗度陈仓？大人办案也是要讲证据的，继承祖咬牙，这分明就是污蔑。县令听后毫不在意。你要证据是吗？马上就有了。说完，他朝着身后摆了摆手，狱卒立马明白过来，这是要上刑。几个狱卒把各式刑具全搬了过来，看到这些刑具，既是一族的人全都反应了过来，这是什么意思？难不成县令还要屈打成招不行？看到这一幕的季志恒立马怒道：“族长是他父亲，也是既是一族的脸面，这是要污蔑他们，好把失窃的事情按他们身上。”哼，不想让用刑可以，你们说出东西在哪？同谋是谁，我就放过你们。县令看着怒火冲天的季氏族人，丝毫不惧，端起茶杯呷了一口茶。越来越多的族人从牢房里走了出来。我们当时被你们关在了牢房里，什么都不知道，你就是故意为难。从前你收了我们季氏一族这么多钱物。
。现如今不说，对我们赵府两分就算了，你还故意污蔑。早知道那些钱物，就算是烧了，也不给你这个狗官。老天不睁眼啊！季大人那么好的人，竟然被罢了官。你这种鱼肉百姓、草菅人命的东西，竟然还做一方父母官，真是瞎了眼啊！你这该死的，早晚遭报应。两天的牢狱下来，有几位上了年纪的祖老。受不了这个打击，已经去了。挨了几鞭子的李大娘，现在情况也不好，伤口没有得到处理，起了高热。她的儿子众目睽睽之下，把藏身上唯一的一点银子拿出来，求狱卒喊个大夫过来。结果狱卒收了银子，骂了一句晦气，早死早超生就走了，根本就没打算请大夫。现在他们又被扣上了一口黑锅，这简直不给人活路。这一下子，大家都忍不住站出来破口大骂，就是死也要先出口恶气。季长英一直觉得他自己不是嗜杀成性的人，即使末世秩序崩坏，没有道德和法律的约束，杀人如同砍瓜切菜，他也有自己的坚持。他杀了向来都是该杀之人，本来他是打算让张昌变成傻子，让狗县令丢官，不能再为非作歹，但是他错了。有的人就是该死，只要他活着一天，那就是在绝别人的活路。就凭他熟练的屈打成招，没有记事，也会有王氏。李氏、张氏等等，县令听到骂声，气急反笑。我看你们的嘴巴有多硬，现在骂得开心，等下可不要哭出来。刚才说话的那几个人全都上刑，认罪书拿来，什么时候签字，什么时候放过他们。季长英盯着县令，眼神沉沉，精神力像是一双看不见的手，操纵着县令的一双手掐上了自己的脖子。他惊恐地发现自己的手不听使唤，嘴里还没发出尖叫。季长英用力，咔，骨头断裂的声音在县令耳边无声地放大。呵呵，他睁大了眼睛，抽搐着倒在地上。死不瞑目，大人，这一幕发生的太快，衙役们没有反应过来，县令怎么掐自己的脖子，就看到县令已经死不瞑目的倒在了地上，撞鬼了，撞鬼了！这一幕太过于惊悚，胆小的衙役像是遇到了什么恐怖的事情，不顾命令，屁滚尿流的跑了出去，胆子大的抖着手上前探了探县令的鼻息，死了，真的死了！季长英又看向了张昌，他正惊恐的往手下的身后躲，精神力重新凝聚。像是锥子一样，直接敲到了张昌的脑袋里。张昌脸上痛苦的表情只出现了一瞬，立马就消失了。<笑>张昌突然开始一边流口水，一边朝着外面跑。现在这里一团糟，也没人顾得上他，愣着干什么？还不赶紧把大人抬出去叫大夫？有个衙役冲着狱卒喊了一声：“此刻哪还有人管这里的纪氏一族？”其中两个狱卒慌慌张张的把人抬了出去，剩下的把纪氏一族轰回牢房，赶紧给我回去待着。谁再敢生事，就地格杀！之前咒骂老天不睁眼的老太太，这个时候突然跪下。边磕头边嘎嘎大笑，老天开眼啊！这是遭天谴了，全是报应，肯定是我季氏一族的祖宗在保佑我们。听到这话的衙役心中齐齐一个哆嗦，你个老东西，给我闭嘴！说完也不敢打人，把人提到牢房里，匆匆锁上就离开了这个鬼地方。第九章。男婚女嫁各不相干，季长英现在脸有点白，这个身体细胳膊细腿的，还得养养，异能都变差了许多，这一会儿的功夫就快透支了。她脸有点白，不用怕，那都是坏人。季丰收看到季长英表情不对，以为是吓到了，赶紧安慰她，就是不用害怕，谁敢欺负咱们，我一拳一个。周氏挥舞着自己的拳头。信誓旦旦，一家人都在大牢里，他也不觉得跟之前在家的日子有什么区别。季长川也被吓到了，他拉着季长英的手不放，不怕，我没事，有点困，我想睡觉。季长英打个哈欠，一副有点困的样子。周氏赶紧把地上的干草拉过来铺好，你睡。季长英倒头就睡，整个县衙乱了一夜。天明就是县令带人去州府交接税粮的日子，但是现在县令突然暴毙，喊了大夫过来也没用，死了就是死了。还是自己把自己的脖子给扭断的，这说出去谁信？更诡异的是，张昌突然变成傻子，就连大夫都检查不出个所以然，只说可能是受到了刺激。整个事情处处透露着诡异，不少人不由自主地想起昨晚上那个老太太说的报应，整个县衙的人全都心中发毛。两个小妾闹着要见县令，直接被人捂了嘴，关在后院里不让出来。县衙的主簿和典史两人一合计。这是不能传开，至少不能在犯人交接前被京城的官差知道了。毕竟他们的职位都来路不正当，根本经不起查。想到这里，两人都在心里祈求，赶紧把记事的人交接了。所幸确实没等太久，上午流放的大部队就来了，留下大半的官差在城外看守，押送的头目张子维和几个手下赶到了县衙。主仆匆匆的去接待两人，一盏茶没喝完，就催促着去交接。头，这里恐怕有问题，无妨，我们做好自己的事情即可，其他的一律不管。你带人去点名，确定人数不少，我们就走。张子维垂眼，淡定的开口。手下听他这样说，也放下心来。县衙的衙役像是甩了什么麻烦一样，火速交接了名单和户籍，就匆匆走了。看得张子维瞟了一眼他们，都给我老实点。上了路，我指东，你们不能往西，让你们走路就不能给我休息。要知道，流放路上死个把人很正常，眼睛都给我擦亮点。押送的官差对着他们教育了一遍，就赶着人出城了。一路上，县城两边的街道上全都围满了人。
，对着他们指指点点。刚到城门外，就遇到了赶来送行的人。周氏远远的就在人群中看到了自己的娘家人，于是高兴的挥手：“娘，我在这里。”周氏的娘和大哥都来了，看到他的时候很激动。送行的人有不少。多多少少都拿了一些东西过来。官差见状，皱紧了眉头，原地休整一盏茶的时间。听到这话的人群立马冲向了自己要告别的家人。季风收拉着季长川和季长英，对丈母娘、大舅哥见礼。周氏小跑着就要抱住周刘氏，被他大哥拦住了：“停，小妹，你家太大了，娘扛不住。”季长英奇怪的看了一眼大舅，不是说这力气祖传的。姥姥不也应该一样的吗？谁也没想到会突然发生这事儿。等我们听说的时候，你们都已经去了县衙。这两天我跟你大哥到处打听，才得知你们今天要跟季大人家里一起走，赶紧过来了。周刘氏看着周氏没心没肺的样子，叹气。大舅周安身材很壮实，把肩上扛着的包袱拿下来递给季风收：“妹夫，这是我们的一点心意。”你们路上凑合着用。随即又看向了季长英和季长川，将买来的糖和点心塞给两人，憨笑着摸了摸他们的脑袋。季长英回给大舅一个笑容，旁边突然传来季明学恼怒的声音：“你们欺人太甚！”季长英扭头看去，旁边不远处，季明学正愤怒地看着季明轩对面的女子。王盼双眼含泪，脸上是掩饰不住的羞愤。她轻咬着下唇，毫不退让地看着季明轩：“你该知道，现在这个情况，我们已经不可能了。现在退婚对你我都好，人啊！”跪在自知之明，难不成都这样了你，你还想拖累我家盼儿不成？也不看看自己什么样，癞蛤蟆还想吃天鹅肉？我劝你们死了这条心，现在交出更帖，我们还能好聚好散。王盼的亲娘看着季明轩，眼中全是厌恶。胡适冷笑，没想到以前你挺会伏地做小的，这么些年竟然没看出你们是驴粪蛋子，表面光，里面已经烂透了。真当自己有多稀罕人？轩儿，你怎么说？季明轩抬头看了一眼王盼，他双眼含泪。似嗔似怨地看着他，季明轩自嘲一笑：“娘，更铁您带了吗？”胡适拿着刚被邻居送过来的包袱，从里面摸出更铁递过去。我本来是想着等事情尘埃落定了再商讨，没想到。说完，他冷冷地看了一眼母女两人，两家互相来往了这四年，竟都没看清他们。现在他们家变成了这样，本也没想耽误对方，只是想着现在还没安定下来，没心思提这回事，打算等到了地方再写信说明。没想到落难拢共不过两日多，就巴巴地赶来退亲，还说那些不中听的话，人都没走。茶就凉了。季风一沉着脸看着王胖母女，那王胖的爹竟连面都没露。季明轩拿过更帖，在怀中摸索了一下，拿出一个荷包，一同递过去，平静道：“此事我不怪你，是我跟你有缘无分。从今往后，男婚女嫁各不相干。祝你重觅良缘，万事胜意。”王胖看着季明轩拿出的那个荷包，不由得动容，一双眸子很快变得水盈盈的，还不赶紧交换了更帖滚？季明学看他这副样子，就嫌恶心。冲着王盼骂道：“王盼母亲上前一把夺了更帖，把荷包和季明轩的更帖统统扔在地上。当谁稀罕来这破地儿似的？有骂我的功夫，不如想想今晚在哪个地头上睡吧。”说完，翻了一个白眼，扯过王盼走了。两人一人一脚就把那个荷包踩进了土里。很快，他就变得脏兮兮的。看到亲哥被人这样对待，季明学的眼都红了。“你个老东西！”季明学上前想要拦住两人，把东西捡起来。闭嘴！季明轩呵斥一声，他弯腰把自己的更帖从地上拿起来，拍了拍，递给了胡适。随即转身，头也不回地走进队伍，再也没看地上的荷包一眼。季明学恼火：“大哥，你就这样被他羞辱？”季明轩淡淡地问：“那你要怎么样？这个情况，拖着人家姑娘跟我过苦日子，女子生在这世上本就不易，做出这个选择也是人之常情，能让自己过得好一点，为什么不呢？”第十章。学着周氏的样子，季明学还是不服气，那也不该，至少也不应该在这个时候。毕竟来往了四年之久，出事到现在才不过三天，说退亲就退亲，至少也要顾及一下大哥的心情吧？难道这么多年的感情都是假的？季明轩却没再说什么。季明浩看着二哥的样子，绷着一张脸，以后不要在大哥面前再说这些了，那种女子不要也罢。周围不少人都看见了这个事情，忍不住偷偷的打量季明轩，在心中惋惜着。要是没有这事儿的话。这孩子绝对是顶好的夫婿人选。季长英刚才听到了大堂哥的话，对他刮目相看，能换位思考，说出那番话，可见心胸豁达，为人并不迂腐。妹夫啊，你家不愧是读书人，这大侄子话说的真敞亮。可惜我没闺女，要不然说啥也想亲上加亲。这孩子真不错。周安拍着季丰收的肩膀，有点羡慕的样子。季丰收身板一挺，那当然，这可是我大哥的长子。从小不管是读书还是教养，都是上心的。集合，集合！官差拿着锣鼓一敲，人群就动动了起来。周刘氏再也忍不住了，流着泪叮嘱周氏：“你们要好好的，你都当娘了，要照顾好安英和小川啊！到地方了，一定要来信说一声。”周氏拍着胸口：“娘放心，我们就是搬的家，到时候你想我了就去找我。”周安不舍得，又揉了揉姐弟俩的脑袋。对着季风收可就没那么好的语气了，照顾好月娘和孩子们，不然你知道的。季风收想到了岳丈家里祖传的杀猪手艺和四个膀大腰圆的舅哥，身子一抖，立马保证：“大哥放心，我到了地方立马给你们写信。”为表自己的决心，他抡起包袱，打算扛肩膀上。
结果用力过猛，包袱在脖子上抡了一圈，一屁股坐在了地上。大舅哥看得眉头紧皱，嫌弃的伸手拉起他，失误，失误。哈哈，季风收尴尬地站起了身子。周氏没等他在这里浪费时间，一把夹起自己相公和包袱，就朝着流放的队伍里跑去。眼看着岳母和大舅哥嫌弃的眼神越来越远，季风收干脆彻底放弃形象，手脚像是面条一样软绵绵的垂下来，坦然地被周氏夹在腋下，朝人群跑去。罢了罢了。反正又不是头一回丢人。另一边的县衙，有主簿带着一些陈年旧粮去见上峰了。他和典史一商量，两人决定把这些事全都推到死去的县令和张昌的身上。两人的死因太过诡异，为避免传出什么不好的流言，再让上面前来调查。两人合计把衙役封了口之后，一致对外宣称县令是突发疾病没了。马不停蹄，草草县令葬了之后，就绑了张昌赶往州府，最后被打得剩了半条命，花钱才保住了性命。至于税粮，这对知府来说不过是九牛一毛，为避免闹出更大的事情传到上。面自己补上了，在牢里的日子不好过。没想到等踏上流放之路，更加难受。秋老虎正是厉害的时候，太阳在天上不留余力的散发着威力，每个人都走得汗如雨下。李大娘的高热反反复复，一直没退。几个儿子轮流背着她上路，媳妇孙子跟在后面，脸上全是沉重的表情。都给我快点，今天要走上四十里才能休息，上午耽误的时间，现在要赶出来。谁敢耽误行程，就别怪我不客气。张子维在前面，鞭子抽出一个空响，眼神凶猛地盯着队伍里的人。季长英稍稍落后了一些，把在县衙搜到的金疮药和两片退烧药去掉包装，拿了出来，捏在手心，又摸出一个水囊。等和季时林挨近的时候，他悄悄把东西递给了他：“这是我偷偷藏的金疮药，白色的是退热药。”季时林不敢耽误，慌乱地伸手接过，捏着东西，他哽咽着说了声“谢谢”。不管是什么药，只要现在能给他娘吃，他都想试试。季长英没多说什么。递了药之后，就拉开了距离。季时林目送他走远，内心挣扎了不过两秒，狠了狠心，快走几步，让弟弟放慢速度，就把从没见过的白色药片迅速塞到了老娘的嘴里，又灌进去一口水。现在这个情况，已经没时间给他多犹豫了。不管这药到底怎么样，总要试一试。季长英还不知道季时林下了多大的决心，才给老娘喂下了药。他这会儿还算精神，粗略的数了数。流放的季氏一族共有两百多人，除了莲花村的那些，剩下的应该全都是从京里被流放过来的。京里的人数不少，但看上去关系却不怎么和谐，很明显的分成了两边，走路都不想挨一起的那种。还有人一直愤恨地瞪着最前方的一家子人。季长英猜那家人应该就是季大人的家人了。随即他收回了视线，反正与他无关。现在对他来说最重要的只有家人。大伯，我来背吧，我力气大。季长英刚把视线转移回来，就看到季风义背着爷爷奶奶的尸骨，汗如雨下。脚都快抬不起来了。季风义观察到季长英的面色正常，也不逞强，把背上的包袱递给他：“你要是累了，就说等下给你哥哥们背。”好。季长英提起包袱往背后一甩，大步流星的朝前走，动作幅度之大，看得季风义眉心跟着狠狠跳动了两下。不是季长英小看自己的三个哥哥，那仨原先都是读书人，身体状况比大伯也没好哪去。这会儿早就累得直喘粗气，头晕眼花了。等我喘。缓过来，这口气我我来背。季明学看着他从身边走过，连忙开口。季长英扭过头打量了他一眼，突然伸手提起他，学着周氏的样子把他夹起来就走。季明学，等等，你你干什么？快放开我！他又不是小叔，可丢不起这人。第十一章。不愧是母女，想一起去了。中午路过一个小河边，终于停下来让人休息，非常短暂，只有一刻钟的样子。上午赶路比较急，到了这会儿，不少人都已经饿得头晕眼花。见状，那些官差每人发放了一块干粮，当然要是有钱的话，可以给官差加钱买点好点。但是这个时候没人掏钱，张子维也不着急，毕竟才刚开始，流放路上不花钱怎么可能？周氏打开娘家送来的包袱一看，里面的一应用品十分齐全，水囊准备了三个，吃的全是容易存放的干粮。油饼用热水一冲就可以吃的炒面、鸡蛋、咸菜、腌肉等等。周前世甚至还准备了一口小铁锅可以用。周氏继续往里面翻，终于在包袱的最里面摸出了一个荷包，看了一眼，里面装着一张五十两的银票和一些碎银。季风收看到这个，赶紧按住了周氏的手，这可不能拿出来。周氏翻个白眼，你当我缺心眼？拿出来人家要抢的，咱家的银子我藏得妥妥的。你放心吧，他一脸你当我傻的表情，成功的让季风收哽住了。周氏把钱往怀里一塞，然后又拿着包袱就交给了胡适。大嫂，东西就交给你了，你看着办。胡适也不客气，接过去把两家的包袱归置在一起。一路上他们可全靠这些东西活命了。刚去河边接了水，领了干粮，还没开吃，就听到官差喊着出发。我不走，昨晚到现在我一口都没吃，哪来的力气赶路？反正早死晚死都是死。还不如现在死了干净。正在所有人都脚步沉重的准备列好队形上路的时候，前面的人群里传来大喊大叫。为了知道发生了什么事，所有人都朝着那里聚了过去。人群的中间有几个人正在互相拉扯。
。刚才喊着不走的人是个少女，年纪和纪长英看上去差不多。她情绪崩溃，眼睛像是喷火一样看着对面的人。你们全家怎么不去死？要不是你们事情，也不会变成现在这个样子。我一个官家小姐也不会变成流放犯。我恨你们，我恨你们！少女的爹娘站在旁边，没有出声制止，似乎是默认了她的话。对面那家人正是纪长英之前猜测是纪大人那家。正中的男子掀了掀眼皮，看向了少女的父亲。怎么，你哑巴了？是觉得我爹不在了，你就可以上天了？你要是管不好自己的孩子，我帮你掐死怎么样？纪长英奇异的看着他，这个美大叔嘴里像是塞满了小辣椒，一张嘴挺呛人啊。他欣赏骂人的少女叫季若琳，他听到季晨燕要掐死他，立马跳脚，张嘴刚要骂人，就被亲娘捂住嘴，拉到了后面。季晨燕，你怎么这么说话？怎么说这也是你侄女？你竟然张嘴就想掐死她！被点到名的季路远恨恨的开口，偏偏这个时候季晨燕一甩袖子，人儿五指。不死何似？你不配跟我对话。他转身，干脆利落地回到了队伍里站好。季长英看得分明，这大叔分明是扫了一眼人群，看到了要挤进来的官差，这才拉着家人离这里远了点。好鸡贼！季路远看他这样的作态，被气到口不择言。季晨燕，你活该跟你那去死的老爹！啪！季路远的话还没有骂完，就被抽了一鞭子，疼疼疼！季路远瑟缩了一下。嘴里叫个不停，林氏看到赶紧扑了上去。相公，你怎么样？一群贱东西，一天不打，浑身皮痒。啪！官差见状，一点也不手软，干脆连两人一起抽了。不想活就趁早打死了事。老子让你干啥就干啥，哪来的那么多废话？关爷，关爷，求求你饶了我们吧！再也不敢了。季若琳白着一张脸，看着自己的爹娘跪在地上求放过。他没有勇气上前，甚至恐惧地朝后面退了两步。是他们惹的事，是他骂我爹。你怎么不打他？季若琳指着季晨燕的方向，怨恨地说：“官差见状，赏给他了一鞭子。我看见的就是你们在惹事，少他娘的给老子废话！他们根本不关心事情到底怎么样，看到什么就是什么。再多废话！”我让你们全家去见阎王，送上门来让官差杀鸡儆猴，所以他们也没客气，打得这三人一直嗷嗷叫，只留下一个小男孩怨毒的看着官差和季晨燕那边，其他人看到这个全都吓白了脸，缩着脖子站在一边，眼睁睁看着。好了，上路！看到达到了想要的效果，张子维这才开口阻止：“呸，皮给我绷紧点，下次再敢惹事试试。”官差啐了一口到季若琳的脸上。逼得走了，这样的羞辱比鞭子抽打在身上还让季若琳无法接受，她气得浑身发抖。我要杀了他们，我一定要杀了他们！她握紧了拳头，指甲用力道掐进了掌心里，都毫无知觉。有了这次的教训，再次上路的时候，谁也没敢起什么幺蛾子。上路的时候，周氏好奇地凑到了季风义的身边：“大哥，那人说的人傻傻，不死傻傻，什么意思啊？”他看那人就这么一说，另一个人就要气死了，顿时觉得这招高深莫测，想学。季长英听到也凑了过去。支着耳朵听，季风一边走边慢吞吞地撕着手中的干粮吃。人而无耻，不死何似？这句话的意思是，人若不知廉耻，还不去死等什么？季长英咧嘴，真不愧是读书人，骂人都这么委婉。要是肚里没三两墨水，还真听不懂这话，骂了也是白骂。但是很显然，季路远是听得懂的，怪没意思的，骂人还啰里吧嗦。要是他用这话骂我，骂也白骂，我都听不懂。周氏撇嘴，瞬间失去了兴致。他还以为是什么厉害的招数，想学学呢。不愧是母女两个。想到一起去了。下午的时候，季长英没再夹着二哥走，别说二哥了，现在三个哥哥一个弟弟全都绕着他走，就怕他一言不合就把人扛起来。季长英看他们这样也没纠缠，他还不想费这劲儿呢。一路上，他的眼神就路两边四处扫描，野外简直就是他的天堂。第十二章，他真香了。路边随处可见的野草树木，季长英看过去，心中一阵激动，这些可全都是正常的植物啊。再也没有会杀人的藤蔓，会吃人的花了。就连那些微微枯黄的干草，看上去都那么的惹人喜欢。季长英挨着路边走，看着路边的荒草野地，心情格外的美妙。作为美食大国的华夏人，向来秉持着只有不好吃的，没有不能吃的。据《中华本草》记载，绝大多数的野生植物还有一定的药理作用呢。他眼睛不停地扫视着路边，直到看到了一种有用的野菜——地藕，学名硬毛地笋。一种常见的多年生草本，春季可以掐嫩叶焯水凉拌，味道清爽，稍微涩口。可惜现在是秋天，不过也没关系，根茎可吃。季长英趁着官差不注意，跑到路边不远处，撅着屁股薅了一大把，兴冲冲地跑回队伍。胡适看见这一幕，还以为季长英又犯病了，愁的眉头都皱在了一起。阿英，这些拿着多累啊，咱们不玩草了好不好？伯母给你拿糖吃。说着就想拿过那捆野草给扔了。季长英躲了一下，这可不行。这草全身上下都是好东西呢。季风收落后了一些，悄悄凑过来看了一眼，这不就是野草？听爹的，别玩了呀！乖，这叫地藕，全草可以入药，能降血脂，通九窍，利关节，养气血。现在是秋天，上面的虽然不能吃，但是这个根茎
，可炒可凉拌，还能做酱菜呢。看季长英说的像模像样，胡适眼神奇怪的看着他，你怎么知道这些？季风收收了笑意，审视的看着季长英，他十分镇定的回答，我也不知道。脑子有时候糊涂，有时候清醒，看见这些野草什么的，感觉特别亲近，脑子里很自然的就知道了这些东西。胡适吸了一口冷气，难不成那个老道士真是什么神仙不成？说完，他后悔的直拍大腿，早知道当时说啥不能让人就那么走了呀，好歹留个去处，将来还能找找他。季风收问：“你十岁生辰的时候，我们一家四口给你庆祝生辰，给弟弟和你一人买了一根糖人。小川的糖人是个猴子，你的是什么？”季长英想了一下。脸拉了下来，你和我娘当着我和小川的面，一人一口糖葫芦，把我俩馋的流口水，还笑眯眯地说：“这是大人吃的，小孩子不能吃。”直到把我和弟弟气哭，才领着我们去吃了路边的炒凉粉。哪来的糖人？胡适吃惊地看着季风收，想到了小叔子夫妻两个不省心，但是他没想到居然这么不靠谱。季风收没想到这是他居然记得一清二楚，脸上顿时出现了心虚的神色。哈哈，爹就是考考你，看看小时候的事情，你还记得多少？没想到你记性这么好，季长英悠悠地说：“当然记得清，当时我和弟弟可是在街上哭了好久。要不是因为这件事，弟弟也不会从那之后就开始操心家里了。你说是不是？”季风收更加心虚了，小声的嘟囔：“记点啥不好，非要记这事儿，他能怎么办？谁让他命好呢？以前有爹娘操心，等父母去了，还有哥哥嫂子操心，导致他当了爹也没点自觉。孩子多好玩啊，他就没事就喜欢逗哭了再哄。结果儿子越大越不好玩。”板着小脸不拘言笑的样子，真跟他那去世的老爹有几分相似，搞得他有时候看了心里都犯怵。三个人说这几句话的功夫，官差就注意到了，提着鞭子就朝这里走来。季长英赶紧给两人使眼色，散了。看到三人识趣的各走各的，官差哼了一声，转移了视线。一下午的功夫，几乎所有人都走得满头大汗，更有严重的头晕眼花，走着走着就扑到了地上，还没迎来家人关心的问候，就收到了官差们冷血的鞭子，赶紧给爷爬起来继续。谁敢耽误路程？就别怪我们不客气。官差们手持鞭子，腰挎长刀，狠狠地灌了一口水，眼神在带着脚铐的犯人们身上一一掠过，带着警告。看到没人在脸上露出不满的神色，才哼了一声。走的时间久了，男人手脚上的镣铐像是小山一样坠的人喘不过气来。季风收的身体底子还好，但是季风义这个读书人早就面如土色，手脚颤抖了。现在也不过是在咬牙坚持。女子尽管不用带那些，但是体力上也都快撑不住了。终于，就连官差们也受不住了，找到张子维，头，咱们一下吧。有点扛不住了。张子维朝着队伍看了一眼，看到不少人都在打摆子，这才点头同意。刚一停下，就有人立马倒地了。季明学一屁股坐在地上喘着气，看着季长英，有点讨好的说：“阿英，之前是我不知好歹，你累不累？不累的话，等下哥哥就靠你了。”他真香了，丢人算什么？脸面算什么？都没有此刻不用走路来的舒服。奇迹一跃，不能十步，驽马十驾，功在不舍。男子汉大丈夫，区区这点困难，竟然就让你退缩。如此不要脸面、无视家人辛苦的话，你都说得出？季风义尽管汗流浃背，但还是挺直了身子站在季明学面前，冷声质问他。听到亲爹又开始吊起了书袋，季明学感觉脑瓜子嗡嗡的。当我没说，我刚才是失了智了，我自打嘴巴。季明学朝着自己的嘴巴上抽了两下，认错态度极好的阻止了季风义下面的话，瞪了他一眼。季风义闭了闭眼，不再作声。季长英看着二哥的样子，露齿一笑，机不可失，时不再来。现在后悔，晚了。哼，之前还嫌他让他没面子了，走路都绕着他走，现在想让他扛着，他还不乐意呢。季长英为了防止家里人脱水，悄悄地在水囊里撒了一点盐巴和糖，虽然味道怪怪的。但是能补充体力，休息了短短几分钟的时间，一群人就再次踏上路程。直到天边的余晖逐渐落幕，只剩下最后一点光亮的时候，队伍终于被张子维喊停了。今夜就在这里休息。第十三章，狗腿。听到张子维的命令后，所有人都放松了下来。一整天下来，别说之前在京中养尊处优的济世族人了，就是莲花村那些还干农活的人家都受不住。队伍很明显的分成了两波，京城济世即使不和，休息的时候还是忍不住互相靠在一起。他们和老家的这些人互相谁也不靠近谁，两拨人中间隔开了一片真空地带。等官差把属于他们的干粮发了之后，伙夫才从拉物资的车上殷勤地扶下来一位牙医打扮模样的人。等他下车，伙夫才卸下炊具和食材，热火朝天地做饭。领了干粮后，季风收龇牙咧嘴地脱下了脚上的鞋子，脚底全是水泡。季长川虽然刚好卡在不用戴脚铐的年纪上，但是一整天走下来也不轻松，反而因为年纪小脚嫩，看上去比季风收的还要严重一些。周氏看着有点心疼，抱着季长川的脚。娘给你呼呼就不疼了。季长川拼命扯回自己的脚，不用了，娘。
，我不疼。他脸皮薄，现在早就满脸通红了。季长英看了一眼，胡适虽然满身的疲惫，但正强打着精神整理包袱里能吃的。家里其他人除了周氏情况好点之外，其余的人看到手中干巴巴的饼子都没什么食欲。呃，到了极致反而食欲不振。小川，我去那边看看有没有什么能用的。你看着爹娘。季长英说完之后，没等弟弟回话，转身就朝着不远处的小河边走去。张子维朝他看了一眼，见他还在视线范围内，也就没有出声。本身选在这里休息。就是为了用水方便。看到官差们没反对，不少人也大着胆子朝着河边去。季长英走到河边，抽动了两下鼻子，闻到了一股特殊的香气，心中一定，这小河边长得有猖獗。他看了一圈，在上游的河边的看到了，脸上一喜他，他赶紧过去薅了一把。幸亏他力气大，薅东西快得很。他拿着东西往回走的时候，自然遇到了其他人，有一些是京城里的记事。跟他不熟，自然也不好开口。但是同村的王奶奶就没那么多顾忌了，看见这个眼睛一亮，安英。你在哪薅的？端午节，古人就喜欢制作一些菖蒲的香囊，可以驱虫避瘟。现在正是蚊子厉害的时候，看到这个王奶奶，可不就是心动了吗？这东西的根茎晒干磨成粉，可以消炎止痛。我家里人的脚底板上全是水泡，我挖了给他们用，就算是湿的，多少也有点效果。季长英也没吝啬，指了指方向，提醒王奶奶。听到这个，他眼睛一亮，真是好孩子，谢谢了呀。说完，脚下像是生风了一样，完全看不出半点疲惫的样子，跑到河边，学着季长英的样子薅床蒲去了。结果只扯掉了叶子，他也不在意，赶紧用手去挖。刚才两人对话，不少人都听到了。此刻看到有人带头，都一齐冲向了那里。季长英没再关注，提着菖蒲回去的路上，又拿出了一瓶云南白药。末世的那些年里，药类物品早就停产了。虽然在末世来临初期，他就搜刮了不少东西，但是随着时间一点点过去，很多早就过期了。唯一的一箱子药，还是他想尽办法省出来的。他收了一些菖蒲，在空间里的小河边方便取用，剩下的全拿了回去。胡适看到他拿着菖蒲回来，很有先见之明的问他：“屈文，季长英点点头，不止，这根能消炎止痛。等下我给捣烂了，敷在大家的脚底上，能舒服点。”他没敢说一定有用。毕竟他不是大夫，而中药是很复杂的东西，药物本身的特性、使用方法、用量，甚至每个人的使用效果也都不一样。所幸他只是拿来外用，自然不用考虑的面面俱到。找个石头把根茎捣得稀烂，他趁人不注意，把云南白药也加了一些进去，然后放在一边，等睡觉前敷上。一个加一次，只允许一个人出去找东西。看到季长英回来，季明轩起身去旁边的林子里找了一些干柴回来。胡适搬来几块杂石垒起来，准备开始做饭。虽然现在进入了秋季。但是白天温度照样很高，有些肉类经不住久放，于是胡适一咬牙拿出来做了。这要是放坏了都不敢吃，简直是割他的肉，浪费吗？这不是，条件有限，只能做一锅肉丝面片汤出来，香味刚刚传出来，不少人呢就看着这里流口水。嫂子，你咋这么会过日子，连锅都没忘带？同村的吴翠兰瞥了一眼，忍不住开口。胡适笑盈盈的回他：“这哪是我带的，这是我弟妹娘家送来的。”想到周氏的娘家，吴翠兰住嘴了。周氏的娘家是杀猪的，家里的条件是附近村子数得上的。本来周氏脑子有问题不说，上面还有四个人高马大的哥哥，亲爹也十分魁梧。这几位往内站，就像是五座大山，十里八村谁也不敢上去提亲。一开始，不少人都偷偷嚼舌根，认为这周氏家里条件再好也白搭，恐怕要砸手里了。谁也没想到，最后竟然被各方面条件还不错的。季风收给看上了，等面片汤的香味传出来，就连经理的季氏都忍不住盯着这里看。有几个官差眼神也时不时的往这里瞟，季家的人全都心神紧绷，如坐针毡。只有周氏看着锅里流口水，心情极好。锅里的食物刚刚做好，季风收赶紧先盛了一大碗，顶着家里疑惑的眼光。朝着张子维那里去了。只见他到了张子维面前，点头哈腰地说了什么，然后就把那碗盛满肉丝的面片汤放在那里，一瘸一拐地回来了。一路上收到了不少人的注目礼。狗腿，既是一族一向以高风俊杰的读书人，风骨自傲。此刻见到竟有族人卑躬屈膝的去讨好低等的解差，这简直是把他们的脸面扔在地上踩。有不少人看着季风收的眼神，全是厌恶和鄙夷，骂人的那个说话一点没被人。不远处的张子维和一众官差全都听见了，他们一脸玩味地看着这一幕，兴致勃勃地看着他们那。第十四章，就差没把老父亲的欣慰写脸上了。季丰收淡定的很，像是没听到一样。族长看着这一幕，神情复杂，心中既觉得季丰收没骨气，但又觉得这样做虽然没了脸面，一家人日子说不定能好过一点。心中纠结，脸上的表情自然变来变去。不管怎么说，丰收好歹也读过几年书。怎么一点读书人的气节都没有？怎么能干这样的事儿？风毅也不管管。季志恒没想那么多，只觉得这一幕让他非常的不舒服，恨铁不成钢的开口。族长看了一眼自己以前引以为傲的长子，张了张嘴，长叹了一声。季长英耳聪目明，自然听到了别人骂他爹的话，心中不悦，快走几步上前，故意扶着季风收。爹，你累不累？我给你盛饭吃。季风收平静的脸上顿时变得美滋滋的。好。季长英扭头瞥了一眼旁边怒视着他们父女俩的人，语调不高不低。
，似是在闲话家常一样。狗拿耗子多管闲事，我们自己的东西想给谁给谁，管得着吗？季风收笑眯眯地拉着他，狗叫而已，不用理会，咱们赶紧去吃东西。乡野村姑没有教养，即使怎么会有这样谄媚阿谀之人，简直是全族之耻。没有我们。你们永远都是只会种地的乡下泥腿子，现在竟敢这样跟我说话，扒着我们吸了这么多年血，现在是认不清自己的身份了，赶紧给我跪下来道歉。看到官差们没有出来阻止，经理的一些人胆子变大了一些，纷纷站起身指责他们。莲花村也有了火气，全都起身站了过来，气氛一时剑拔弩张。大伯沉着脸，季丰收不在乎别人的眼光，但是对上大哥的脸。心中是说不出的难受。他承认他就是没骨气，也没有读书人的脸面。但是这个时候脸面能当饭吃，反正他从小到大就是这样没脸没皮的人，根本不在乎别人怎么看他。但他在乎家里人怎么看。诸位，不知道你们说的“我们扒着你们吸了这么多年血”是什么意思？季风一沉声看向经理的那群人，哼，族学年年收钱收地是不是事实？这些钱难不成是从天上掉下来的不成？不都是我们这些精忠济世一族拿的钱？季风毅拱手客气地问：“我们莲花村人人皆知，季大人每年都会给族学捐钱捐地，鼓励我们读书。每年捐了多少，何时何地捐赠都有记载。至于这几位，敢问何年何时何日捐赠，可有详细数额？族长在此，可以对质。”那些人顿时卡了。一时落针可闻，这群人还没想好怎么开口，旁边的季晨燕看了半天的戏，突然扑哧一声笑了。这可真新鲜！我爹这个正主都没说过什么，一群蛀虫倒是跳出来大义凛然的指责别人，不知道的还以为你们才是我爹的孝子贤孙，替我爹跟老家的族人算账呢。季晨燕一开口，拉足了仇恨，那些人立马忘记在跟谁吵架，矛头顿时转移到了他身上。季晨燕，我们几位都是你的叔伯，你就是这么跟我们说话的？别以为仗着你爹就可以目无尊长，现在大家都是阶下囚。谁也不比谁高贵到哪去，知道自己是阶下囚，还不赶紧夹紧尾巴做人，真是老糊涂！季晨燕骂完就走，袖子一甩，端地是一个潇洒自如。你几个年纪稍大的人，气得指着他的背影，说不出一句完整的话。叔爷爷，我替我爹跟你们道歉，他这人就是刀子嘴豆腐心，他就是想劝你们，年纪大了还是少操点心，才能活得久。您说是不是？寂静，死一般的寂静。少年一身脏兮兮的球衣，手脚上还带着沉重的镣铐。长身玉立，站在那里如松柏一般傲然。清俊的脸上，嘴角含笑，看起来态度十分良好，嘴里吐出来的话却冷冰冰的。季青雨，我打死你这个兔崽子，竟敢咒我爹！说话的人脱下一只鞋子，就朝着季青雨扔过去。他头一侧，准确地抓住了那只鞋，然后在对方愤怒的眼神中抬起胳膊，那只鞋子成一个完美的抛物线，远离了所有人的视线。季长英扑哧一声，没忍住笑了。这对父子可真有意思。季青雨扭头好似瞪了他一眼。这才重新看向对面，你还有一次机会，意思是还有一只鞋，你无耻！对方还是存了两份理智，没有再把脚上的鞋子给扔出去。这要是扔了，明天可就没鞋穿了。都怪你们一家，我们所有人现在才变成这个样子，你们还说得出这种话？狼心狗肺！季若琳眼看着两边就要算了，一开口就是火上浇油。这话出来之后，本来只是看戏的一些人，心中厉声怨怼，看着季青雨的眼神充满了恨意。季青雨厌烦地看了一眼季若琳。转身回去了。莲花村的人看着族长，尽管季大人不在了，但我也知道他不会是忘祖的人。我们承他的恩情，所以我们不怪他。毕竟我们受过季大人恩惠，这是该的。没道理，只享受族人的恩惠，不敢承担风险。以后我们跟你们井水不犯河水，谁要是再敢污蔑季大人的身后名，就别怪我们是为敌人。族长沉着脸撂下狠话。莲花村的人听到族长都开口了，这才跟在身后纷纷骂了两句。就是季大人这么好的人，你们也污蔑，简直就是端着碗吃饭，放下碗骂娘。连俺们村的老。老光棍都不如，人家好歹也感谢季大人每年捐助他的粮食呢。呸！忘恩负义，你们以后管好自己的嘴巴，不然我才不管你们以前在京里干啥的。我家五个兄弟可不是吃素的，再听到你们骂季大人，骂刚才那位兄弟，给我等着！季时林的几个兄弟听到大哥发话，全都挽起了袖子，露出常年干活肌肉结实的手臂。京里的那些人脸上五彩纷呈，十分精彩。回到自家的位置上，一家人都看着季风收。季风毅率先盛了一碗汤给递给他，吃吧。季风收了也出个笑容，你不嫌我丢人吧？这有啥丢人的？面子才值几个钱，咱们一家人舒舒服服的，不比脸面重要。胡适一开始是没想到这里，后面看到官差的时候，立马就想到了。他看着只觉得小叔子挺机灵，哪想到会有人嫌吃萝卜淡操心，管得还挺宽。你长大了。季风毅含笑，季长英看得汗颜，大伯看着他爹的眼神，就差没把老父亲的欣慰写到脸上了。这是弟弟呀，喂，第十五章，这挺好的。看到他们散了，这群官差端着碗也吃的差不多了。头，你说这群人还挺有意思，都落到这个地步了，还有空狗咬狗呢。不过看着我饭都多吃了两碗，几个官差互看一眼，嘿嘿直笑。他们一天下来也累得不轻，能够看场大戏也算放松放松。看他们这个样子，我看是不用担心他们联合到一起给我们找事了。
就他们这样，不窝里斗就不错了。这话有理，几个人一起点头表示赞同。那也不能放松警惕，要是出了什么岔子，别说不好交代了，就怕我们小命都没了。这一路上什么都有可能发生，只有谨慎才能活命。张子维用下巴点了点对面的几个人，身后的王林几人立马明白什么意思了。听说孙凡最近巴结上王爷了，看他张狂的，连路都不走了，还坐车呢。那群人围着他拍马屁，也不怕拍马腿上。几个人不屑的看着对面，大家都是一样的。谁不知道谁啊？八戒上王爷看把他给能耐的，都不知道自己是谁了。临行前，上面的人还专门交代了一声，不要管他。行了，少说废话，做好咱们自己的事。张子维制止了这几个人，继续说下去。季长英没想到胡适做饭的手艺真是绝了。白天他挖出来的地藕粿和肉丝炒了之后，加水煮了一会儿，做成面片汤来喝，简单的调味之后，味道鲜香浓郁。泡了干巴巴的饼子之后，吃得饱饱的。吃的他想落泪，这可是他来到这里后吃的头一顿正经饭。没想到这个歌吃着爽脆可口，还挺好吃。可惜现在条件不行，不然可以腌来当咸菜。胡适惋惜地说：“那我明天再挖点这个，咱们凉拌来吃。路边都是新鲜的，走着挖着不耽误。明天我跟你一起。”季长川吃完饭精神好了不少，听到季长英这话十分赞成。吃完饭，胡适又紧锣密鼓的把锅刷了，打算休息。季长英帮他上了药之后，自己拿着锅去接水，烧开放凉，做成盐糖水，再灌入水囊。周氏见状，接过锅。来回跑着添水，来回跑了几趟，看家里的水囊全都灌满了，才拉着季长英躺下。两人互相都给对方的脚底上了药后，才各自休息。本来季长英已经习惯了睡觉的时候警戒，结果躺在地上，想着最近发生的事情，伴随着动物的嚎叫声和虫子窸窸窣窣的声音，心中无端的生出几分安心。不出两分钟，他就彻底的睡了过去。等不知道什么时候猛地一惊，起身天已经蒙蒙亮了，不少人都已经起身去了河边洗漱。没有多久，官差就喊着上路。对于他们这些犯人，官差是不会给吃饱的，一天只有两个干。量上午一个，晚上一个，大早上的就开始饿着肚子上路，但是谁也不敢有怨言。季长英照例前面背着自己的小包袱，后面背着爷爷奶奶的尸骨；周氏身后背着一个大包袱，那是全家人的吃食和锅碗瓢盆等等。其他人体力都不如他俩，皆是轻装上阵。季长英伸手在自己的包袱里摸出烙油饼，先给大伯递了过去。季风义啥都没说，接了过去，这让季长英准备好说服的话没了用武之地。这一路上，我们一家最重要的保护好身体，要是不舍得吃、不舍得喝，那恐怕还没撑到地方就倒下了。季风义边吃边教育家里人，季长英听得直点头。他们这一大家子真没一个糊涂人。当然，周氏情况特殊，这几天的观察下来，大伯虽然读书多，但也同样知道变通。大伯母操持着家里，勤勤恳恳，对他们一家四口也多有照顾。两个大家长脑中清明，下面几个小的自然也团结友爱。几天下来，季长英心中也是满脑子的要带家人过上好日子。又走几天，他们即将走出青州的地界。老族长双眼含泪的跪在地上，朝着家的方向磕了两个头，弄得其他人全都感伤不已，学着他的样子跪下。爹娘，孩儿不孝，以后恐怕不能常回来看你们了。呜、哦，听着周围人的哭声，季风义和季风收兄弟两个心中却复杂多了。他俩好像似乎真的不是很伤感。我第一次觉得我娘子真是聪明，这挺好的。季风收小心翼翼地观察着大哥的表情，讪讪地说：“他最亲的爹娘现在就在闺女身上呢。至于他爷爷奶奶，从小就没见过，自然就没多深的感情。”季风收头一回觉得娘子傻有傻福。季风义沉默了半晌，干咳了一声：“走吧。”衙役拿着鞭子过来抽了几下，大家陆陆续续重新踏上了路。这一路上，季长英从别人骂骂咧咧或者长吁短叹的声音中辨别出了有效信息。目前的皇帝年事已高，迟迟不肯退位，五个儿子全都封了王，还赖在京里不肯走。皇帝也不管，几个王爷眼看着下面的儿子都快成年了，自己却连皇位的边儿都没摸着，于是立马急了。几个人勾结朝臣，栽赃陷害，那是玩的一个比一个利索。有的为了敛财，在自己的封地里私自增加税收，弄得民不聊生。不少官员为了一个从龙之功，在朝堂上跟斗鸡眼似的，见面就吵架。越是这样，坐在高位上的皇帝越是淡定。稳坐钓鱼台，就是在这种情况下，季伯辉在思考了数月的情况下，终于下定了决心。他要死剑，在他的猜想里，皇上是开国皇帝，英明神武，自然不愿意看着自己亲手打下来的江山毁于一旦。他是皇上亲自任命的御史大夫，身有监察百官、劝谏皇帝的责任在。这个时候，他不劝醒皇帝。谁来？于是就在突然的一天，他当朝劝说皇上，不如退位，获得一位皇子立太子，这样既可以稳定百官的心，江山能够牢固，也能震慑边境外族的不臣之心。可惜他算错了皇上的心思。看到他壮住后，皇上震怒。季大人被抢救回来后，当即就要下旨祭祀九族，抄家问斩。季大人心中百般滋味涌上心头，在大殿上疯疯癫癫又哭又笑之后，跪地细数了君臣以往的情分，他愿意一人承担下所有。只求皇上放过族人。说完，抽出侍卫的长剑，自刎身亡。虽然他死了，皇帝的怒火却难消。这一死传出去，岂不是让他背上骂名？于是，既是全族死罪可免，活罪难逃。就算这样，还要跪谢皇上的恩典。第十
他是个傻子，你也是。唯一让人疑惑的就是本朝流放的罪犯皆要施以情刑，根据不同的罪名，在流放的犯人脸上刻上不同的字。但是季家并没有受此侮辱，季长英十分庆幸没这个惩罚。要是真遇见，谁往他脸上刻字，恐怕谁先动手谁先死。幸好没有发生这种无可挽回的事情，毕竟他还不想做逃犯或流民，也不想连累一家子。今天季长英照常挨着路边走，看到路边有什么可食用的野菜，就会挖一些出来。空间里的那些等没东西吃了再拿，毕竟听说凉州那边常年苦寒。越往那边走越冷，到时候路边可就没什么吃的了。今天他运气不错，竟然看到路边长了一片木耳菜。季长英脸上有些惊喜，木耳菜学名洛葵，是一年生，草质缠绕藤本，茎叶富含多种维生素，可以炒食、凉拌或者煮汤。重要的是可以清热解毒。实不相瞒。流放的这几天几乎都在啃干粮，为了赶路，只有晚上时间充足才能略微吃的像样点。几天下来，所有人都成功便秘了。说起来就想流泪，他自己也一样如此。此刻看到木耳菜，他眼冒绿光，直接冲了过去，只掐最上面的嫩尖。有两个牙医瞥了一眼，就若无其事的转过了头。这几天，季丰收每到晚上就送一份季长英斋的野菜过去。几天下来，那群官差虽然还是没有一点人情味但和季丰收还是熟了起来。他们也知道了季丰收的娘子和女儿两个人力气很大，但脑子都有问题，不仅讲不通道理，动粗的时候还有可能会还手，三五个人都打不过他们。这消息自然是季丰收有意无意透露出去的。等官差们冷眼观察了两天，周氏和季长英这几天的表现，也信了。毕竟这些官差可从没见过谁家女眷背着行囊在前面大步走，时不时的还扛着个人，一整天下来面不改色气不喘。所以现在看到季长英一路上跑来跑去的玩，只当没看见。反正不管什么东西，肯定有他们的份儿。这傻子姑娘又不会跑丢，干脆眼不见心不烦。只是其他人可就没这么好的待遇了。之前有人看到季长英跑着去摘东西，以为是官差默认的。于是也跟着去摘，结果被牙医一鞭子抽的哭爹喊娘的，那人嘴里不服的叫嚷着：“你们怎么不抽他？抽他的官差又是一鞭子，他是个傻子，你也是。”就这样，除了季长英获得了特权之外，他脑子有问题这事儿也在整个流放队伍里出了名。季长英眼看着队伍离得有点远，把没摘完的木耳菜收进了空间里。这么好的东西放过可惜了。看着这片光秃秃的地面，他满意的蹦蹦跳跳，献宝一样把菜递给了胡氏。今天运气不好，一直等到太阳不见一点踪影，他们这个队伍还是没有找到一条小河来修。休息，很多人到了晚上都不太能失误，整个队伍开始走得磕磕绊绊起来。张子维无奈在看到一片空旷地之后，下令让大家休息。刚说完命令，孙凡就在一群衙役的簇拥下走了过来。晚上这些贱民的干粮就不要发了，如果不发的话，他们明天没体力赶路，耽误了路程，你我都负担不起。孙凡满脸凶相，我说不让发就不让发，这都走了好几天了，老子一点油水没捞到，别以为这几天我听你的就是怕了你。要是你敢耽误老子发财，我让你吃不了兜着走。听到这话，张子维表情不变。这一幕早在他的料想之中。前几天要不是这人有点拉肚子，恐怕也不会这么消停。现在刚好就开始找事了。不过孙凡这话对他来说也是好事。行，既然你这样说了，我给你面子。但是钱你不能全都拿了，不然我也不是好惹的。张子维眼中闪过冷光，手摸上了腰间挎着的刀柄上。谁干这个活计不是为了捞钱？如果孙凡敢断他活路，那他不介意做掉他。孙凡的脸色变了一下。他又不是新手，自然也明白。别看那些衙役现在都围在他身边，但如果这趟出门什么都没让人捞着，恐怕到时候这些人头一个对他出手。行，没问题，大家都是兄弟，我自然不会吃独食。孙凡皮笑肉不笑地说。张子维看了他一眼，什么都没说，主动走开了。流放的人等了半天，也没等来官差们开始发干粮。张子维站在原地敲了一下锣鼓，都听我说，我们的粮食不够。所以今天没有干粮，等到了下个县衙才有吃的。这几天你们自己想办法。话音落地，一群人炸开了锅。今晚上休息本来就不能补充水，结果现在竟然连干粮也没了，就是想饿的喝水都没机会。现在开始还是老样子，一家一个人出去找吃的，晚上点名谁家少了人，后果你们也知道。张子维吩咐完，一群衙役紧紧地盯着他们。关爷，这没水没粮的，我们明天上没法上路啊。就是啊，我们现在一天全靠这点干粮撑着呢。你看我现在。身上都没几两肉了，关爷，关爷！一群人围着衙役，七嘴八舌地表达着自己的不情愿。被围着的衙役也不生气，高声说道：“我们伙夫做的这些东西，谁有需要可以买一些？这些人现在可都是财神爷呢，一点小事儿就先不抽鞭子了。”听到这话，人群一下子噤声了。衙役嗤笑了一声：“不需要的都散开，别在这里碍事。”要不然鞭子不长眼。季长英早在张子维说今天没有干粮的时候，就对着家里自告奋勇去找东西了。因为他这几天的表现，一家人都没什么反对的。他背着自己的小包袱，直接钻进了林子里。每天的瓜果蔬菜不能少，他拿了一些青菜和野葡萄放在包袱里。正在他准备去打点野味的时候，突然听到了附近有尖叫声传来。他用异能一看，立马冲了过去。第十七章。
别逼我扇你。距离他不远的地方，季若琳遇到了一头母猪，带着三只小野猪，正在外面觅食。本来隔着草丛，野猪是看不见他的，但是季若琳长这么大，第一次看到长相这么丑陋又这么近距离接触，忍不住尖叫了一声。母猪受惊之下，朝着季若琳的方向就冲了过去。季长英一秒都没犹豫，朝着那个方向就跑了过去。这不是送上门加餐的玩意儿吗？路上还不忘从空间拿出一把刀来。等他跑过去的时候，另一边的季青雨也正朝着这个方向过来。季若琳看到野猪朝着他奔来，惊慌失措的朝着远离野猪的方向跑去，只是体力不支，一口气跑出了一小段距离之后，还是被母猪追了上去。野猪头微低，一个俯冲季若琳的身子，直接被拱飞了出去。眼看着就要撞到旁边粗壮的树上，不死也要去掉半条命，他的尖叫声愈发的尖利了。啊！啊啊季长英跑得快，赶过来的时候刚好看到季若琳朝他飞来，下意识的伸手接了一下，顺着这股力道转了一圈，卸了力之后把人放下。季若琳一脸的惊魂未定，刚被放到地上就脚软的一屁股坐了下去。季长英看到再次跟过来的野猪，一脸的兴奋，提着刀就冲了上去，小心！季青雨赶过来就看到他朝野猪冲了过去。面色大变，忍不住提醒：“竟然是四头野猪！虽然说其中三只看上去不大，但加一起也不是一般人可以对付的。”他看向了瘫坐在地上的季若琳，怒吼：“瞎了吗？还不赶紧回去喊人！”说完，他自己环视了一圈，看到地上有根树枝横放在那里，想也没想的握在了手心。看到季若琳还在发愣，他恨不得一棍子敲死他。季若琳，他刚救了你，你就这样眼睁睁的看着，回去喊人，你聋了吗？季若琳如梦初醒，跌跌撞撞的朝着外面跑去。季长英没管身后的两个人，正在专心的对付野猪。能自己动手的情况下，他一般不用异能。这头野猪可能是护崽的缘故，看到季长英冲上来，格外的拼命。野猪皮后，季长英试探的第一刀虽然扎了进去，但是野猪没有倒下，受了刺激，更是发了疯一样的攻击季长英。旁边的三头小野猪听到野猪的叫声，也跟着低下猪头，朝着季长英撞了过去。季青雨全家上下皆是读书人，只有曾经就读的书院教过学生一些粗浅的拳脚功夫。看到那三头小的上去攻击，他提着棍子上前朝着三头小猪打去。那三头小猪多次被挡，已经找不准季长英的位置了。没了后顾之忧，季长英用了十成的力气，看着再次冲过来的野猪，双腿扎成马步，双手握刀，狠狠一劈。一只硕大的猪头直接从中间被一劈为二，头都没了，身子却依着灌。性朝前跑了两步，才轰然倒地。季青雨瞳孔放大，震惊了。剩下的三头小猪更好解决。等官差赶到的时候，看到的就是季长英手中拿着一把鲜血淋漓的刀，抹了最后一头小猪的脖子，旁边还躺着一头大野猪的尸体，头都成了两半。死！看到的官差无不脖子发凉，心中对季长英的力气大有了几分清晰的认知。看起来季风收说的没错。这姑娘确实力气大。这猪，张子维看着季青雨，想让他解释解释。回大人，这猪是这位姑娘解决的，我就是在一边帮了一点小忙。季青雨看了一眼季长英，坦然地说。一群官差看向了季长英，这会儿回过神，他们十分眼馋。这荒郊野外的，想弄口吃的哪有那么容易？这送到面前现成的，都心动了。季长英扫了一圈，看出了他们眼中的渴望。当时就一副雀跃的样子。我爹说了，要是找到什么吃的，得先给叔叔们。这头大的给叔叔们，我爹一定会夸我的。这群衙役年纪并不大，不过听到季长英喊叔叔，只觉得季丰收这人还挺会教育孩子的。听到这话，露出了几分诚心的笑容。那行，我们跟你爹关系好，这大的就给我们，小的你们自己留着，叔叔帮你一起抬走。张子维这会儿对季丰收简直太满意了，这人能处，是个懂事的。也不枉他们这些人这几天也照顾了他们家几分，得了猪，一群衙役也不追究季长英的刀哪来的了，反正他们得了实实在在的好处。一群人抬着东西回去的时候，收到了整个队伍的注目礼。张子维也不客气，直接收下了那头大猪，小的让人给季长英他们抬去，还让人从他们的车上卸了一桶水过去给他家里用。季长英自己提了一头猪仔，找去了季青雨那里，给你，谢谢刚才帮忙。季长英并不是小气的人。该谢的当然要谢，更何况现在的天气也不允许肉放太久，吃不完也浪费。季晨燕挑眉，儿子收了吧，爹想吃。季青雨的娘柳氏想到家里人好久都没沾过荤腥，咬牙厚着脸皮接了过去。姑娘，谢谢你，你叫什么？季长英。柳氏顿了一下，这不是听说力气又大，脑子还有点问题的那个姑娘。季青雨看到家里人的动作，也开口，谢谢，不用在意。应该的，他们这边的动静被不少人看到。季路远看到季长英提着一头猪给了季晨燕他们，口中不停的分泌着口水。林氏怀里的季若风也不停的拉着他娘的手，我也要吃，我也要吃，娘，我要吃肉。林氏心疼儿子，忍不住看向了一边的季若琳埋怨：“野猪不是你先发现的吗？为什么没有你的份儿？”对阿玲，这野猪是你冒着生命危险才找到的。何该有咱家的一份？凭什么便宜了外人？季若琳咽了咽口水，心中也觉得有几分道理。于是她抬脚朝着季长英那里走去。喂，野猪是我发现的，你凭什么分配？拿来！季若琳一脸理直气壮的伸手。季长英怀疑自己的耳朵，我还救了你，怎么不说？我也帮你喊了人过去救你。
，我们扯平了，这什么逻辑？当时在他面前的不管是谁，他都会伸手拉一把。这是他善良，但不代表他是个傻子好欺负。季长英嗤笑了一声，那些官差去的时候我已经杀完了，他们并没有救我。你可以当我救你，这是没有发生过，我也不需要你的感谢。但你要是再拦着我要东西，别逼我扇你。第十八章，爹娘开饭了。季若琳又惊又怒，你凭什么扇我？你知道我是谁吗？我爹动一根手指头就能把你全家摁死。啪！季长英抬手就是一巴掌，还没睡醒呢，知道这是什么地方？咱们都是干什么的吗？你在没事找抽，信不信我一巴掌扇掉你几颗大牙，让你提前感受一下老年生活，少走几十年弯路？尽管他已经收敛了力道，但是季若琳的脸还是肉眼可见的肿了起来，上面的五根巴掌印显得格外的明显。季青雨一家看着季若琳满脸的厌恶，我真想把你全家的脸皮刮下来看看，是不是能气成墙了？人能不要脸到这个程度，我是没想过的。季晨燕丝毫没有爱护小贝的自觉，对着季若琳说话一如既往。难听，在他心里，早在他爹倒下的那天起，这些人就不再是亲人了。季若琳委屈的满眼都是泪水，不敢置信的看着他。我是你侄女，你现在竟然帮着外人不帮我，外人尚且感激爷爷曾经的帮扶之恩，你们这隔了房的穷亲戚，靠着我爷爷才有了几十年好日子过。出了事你们不帮忙就算了，还落井下石，在京里到处败坏爷爷的名声，辱骂爷爷，养条狗都比你们强。季青雨嘴角在笑，眼里的冷意却要化为实质了。这边对话的声音又引来了人，季长英懒得听了，反正闹来闹去，不外乎是京里的那些人，他可没有兴趣站在这里看他们互喷唾沫。季若琳看他要走，伸手拦住，你别想走。季路远看到季若琳。脸上的巴掌印，立马怒了。好你个贱人，竟敢打我闺女！今天不抽死你，就当我这么多年白混。说完，他挽起袖子就要揍人。季长英一拳打到了季路远的脸上，他倒退了几步，被身后的人接住。季路远出手的机会都没有，一拳给打得脑袋发晕，满嘴的血腥味让他忍不住吐了一口，鲜血夹杂着几颗大牙被吐了出来，牙掉了。一群人惊呼。季长英伸手抓住季若琳，就准备扔出去。既然这人不需要他救。那他就让他该怎样就怎样好了。周围的人全被他打人的狠劲儿震得倒退几步，围在这里的人散开了一些。周氏不管不顾的推开旁边的人冲了进来，闺女，让我来！季若琳被吓得惊叫了起来，放开我，放开我！周氏揪住季若琳的衣襟，手臂向后轻轻一摇，季若琳直接飞了出去。救命！季若琳凄厉的声音响起，灵儿，林氏惊恐的叫声一起出现，围观的人全都倒抽一口冷气，真的没见过这么吓人的母女两个。一群人顿时撤得撤散的散，季若琳没有人接，重重的摔在了地上，瞬间就人事不省了。干什么？干什么？要造反啊！这里的动静很快让正在处理猪肉的官差们都赶了过来。官爷，就是这母女两个在闹事，打死他们！季若风突然出声，指着季长英和周氏告状。官差看了一眼季长英，认出是刚才给了他们一头野猪的人，想也没想的抽出鞭子朝着季若风打了。让你说话了吗？林氏没想到儿子突然挨了鞭子，又怒又气，立马忘了前几天刚挨了鞭子身上的伤口还没好，怎么乱打人？我儿子又没说错，是这对母女找的事。你怎么不找他们？官差干脆也不解释了，一鞭子一鞭子的朝着他们身上抽。周围的人一下子看明白，这是摆明了要偏袒。几鞭子下去，看着周围的人全都老实了，官差这才哼了一声：“今晚上有肉，谁要吃的赶快来买，晚了没有？”结果周围还真有几个人犹犹豫豫的上前问价钱，这下子让官差的脸上阴转晴。莲花村的人拥着季长英和周氏往回走。前几天我还以为阿英好了，没想到变得跟周氏一样糊，也不知道这是好是坏，可不咋的。刚才把人拎起来的时候，我真是吓了一跳，没看周氏吗？人都给扔出去了，扔得好，活该他们。一群人热热闹闹的朝着自己的位置去，不过到了地方，自觉的散开了。主要是季长英家里伙食好，今天还有猪肉吃，他们都不敢离得近了。光是闻着味道就有点让人受不了。还有就是他家，他家竟然背着家里长辈的尸骨到处跑。莲花村的人想起就搓搓胳膊，不敢往这里凑。一家人检查了下季长英没有受伤。叮嘱他下回不要莽撞行事。看他点头之后，也就没再念叨他，根本管不住啊！以前最听季长川的话，现在就连他的话也不好使。姐，以后你再想干啥，提前跟我说，我帮你。季长川沉思两天，决定以后换个方向。既然管不住，那就不管了，帮忙总防了吧。季长英看着季长川小脸上全是坚定，忍不住觉得实在太可爱了，伸手捏住他瘦削的小脸，胡乱揉了揉。季长川一秒破功，气得哇哇乱叫。季长英哈哈大笑，一家人身体上虽然疲惫，但是全对未来充满了希望。用牙医给的水处理了猪肉后，季丰收提着还有不少肉的骨头找到了组长。组长，咱们之前条件有限，现在有了骨头，您给大家伙熬上汤，喝了晚上暖暖身子。组长看向季丰收提着的骨头，这哪是骨头，上面还有不少肉呢。组长动容，你们的心意我替大家伙领了，咱们都是处了几十年的人了，不用这么客气。白天阿英摘了不少野菜，等下我送一些过来，到时候下汤里好喝着呢。回去后，季丰收就拿了木耳菜给组长和张子维分别送了过去。条件有
，空间里赎了不少放着，有点可惜，他就拿出来了不少，说是路上看见摘的，也不管家里人信不信。反正没人多问。吃饭时，周氏照常端了一碗饭，放在两位老人的尸骨面前，折三根树枝放在上面。爹娘，开饭了。第十九章，换个方向，不然我就把它扔下去。一家人早就习以为常，端着饭碗蹲在地上，筷子抡成了残影。别说，这小野猪被胡适处理后，基本吃不出什么腥骚味了，肉也没有大猪那样塞牙，吃着还挺香。只有旁边莲花村的人看着，心中感觉毛毛的。不管看了几天，都实在不能习惯。这周氏就竟然把公婆给挖出来带上路了，这简直骇人听闻。关键这婆娘每天晚上都要端碗饭放那里，折上三根树枝插饭里，弄得还挺像回事。等吃的差不多了，周氏才拔了那三根树枝扔掉，把饭端手里吃的喷香。饭后，胡适用锅煮了木耳菜汤，喝了之后从头到脚都舒坦了。今天整片区域全都飘着肉香味儿，季家的这点饭也就没那么吸引人。饿了一天，有不少人还是没挨住饭香味儿，耐不住找了官差买饭吃。孙凡就站在大锅旁边，几个狗腿子让他坐着，自己站在。大锅旁边吆喝一两银子一碗，什么一两银子？怎么不去抢？听到这个价钱，不少人全都大惊失色。命重要还是钱重要？你们自己想好了。官差听到这个十分淡定，他抢过伙夫的大勺子，搅拌了一下锅里的菜，让香味飘出去更远。本来就饿得饥肠辘辘的人，闻到这个味道，口水差点直接淌下来。官爷，我们实在没有这么多的钱，能不能便宜点？不能。看见没有，我这里面可全都是肉，还是野猪肉，知道吗？这猪可是爷爷们费了不少力气弄来的。官差特意专门舀起一勺满满都是肉的菜给众人看。前来买菜的人终于有人受不了了，我我我，我要一碗，快给我吧！说着从怀里拿出一两银子的银子递了过去。孙凡看了两眼那个人，笑了，给这位盛一碗。再拿两个馒头，孙凡指了一下这个人，让衙役给他盛了满满一碗肉菜，拿了馒头递过去。看到有人开了这个头，后面的人也都没有犹豫多久，纷纷开始掏钱买菜和馒头。只是没想到，除了第一个人满满都是肉之外，到了他们这里，全是菜汤和叶子。第二个买的人脸色十分难看，但还是堆着笑意问：“官爷，是不是搞错了？我这碗怎么都是菜汤和菜叶？肉有有点少吧？”听到这话的衙役面无表情，馒头白送你们的，还想怎么样？不吃放下。看到他们不善的表情，掏了钱的人脸色变来变去，还是拿着买来的东西走了。后面的人见状，也跟着不敢吱一声，内心再后悔也不敢往回要钱。孙凡暗暗记下这些人的长相，这些可都是有钱的主呢。到了晚上，季长英像是往常一样，闻着新鲜的空气，听着附近窸窸窣窣的声音，逐渐入眠。夜半时分，他突然一个惊醒，心头狂跳，直觉让他放开了异能，观察附近。看到附近的情况之后，他脸色骤变。离他们二里地远，一伙黑衣人正在追杀一辆马车，驾车的是个年纪大的老者，身上的血迹已经侵染了半边。他眼神肃穆，手中的鞭子一下又一下地抽打着前面的马匹，嘴里叽里呱啦的一直在说话。马车里躺着一位浑身血迹的少年，季长英看不清楚样子，但是这辆马车奔跑的方向正是他们这里。季长英很难想象，在马车全力奔跑的情况下，那群黑衣人竟然像是鬼魅一样，紧紧地追着马车不放，时不时地朝着马车放冷箭。难不成这世界上还真有什么武功高手不成？不过现在。不是想这些的时候，如果再不想办法，那辆马车就要冲到这里来了。看那群黑衣人的身手，这里的两百多号人估计都不够他们切菜用的。这些衙役的身手和那群人相比，简直就是螳螂挡车。季长英悄悄地起身，朝着那里飞奔而去。看着差点射中的自己的箭矢，黄老苦着一张脸。我说各位小兄弟，咱们有啥深仇大恨，不能坐下来好好的聊一聊？年纪轻轻就开始喊打喊杀，力气太重，你们能讨得到娘子吗？再说我这把年纪了，谁晚上不睡觉还在逃命啊？你们可消停点吧。只要你们肯放我走，这两天的事儿我就既往不咎，怎么样？听完他的话，那群黑衣人脚下速度又快了两分，其中一个领头的蓄力一下跳到了车顶上，一箭就削掉了车顶，马车里面的人彻底露了出来。黄老心急如焚，嘿，你还越说越来劲儿了是吧？他正打算弃马回身的时候，提着剑的黑衣人突然脖子一歪，倒在了一边，直接砸到了车内的人身上。少年被砸得闷哼了一声，睁开了眼睛。季长英这个时候已经赶了过来，黑衣人有五个，即使刚才他已经解决了一个。也还有四个。黄老看到突然窜出来的季长英，眼珠子差点瞪出来。这荒郊野外又是黑灯瞎火的半夜时分，竟然还有人，还是个看上去年纪不大的姑娘。要命哦！我真是倒了八辈子霉了。黄老焦急地嘀咕了一句，伸手拉他，算你倒霉，快上来！季长英伸手拉住黄老的手，直接上了车。他也没想到这么顺利，上了车，他直奔车里，一把扯开黑衣人，揪起少年，提着威胁外面的老头，换个方向，不然我就把他扔下去。黄老抽空瞥了一眼身后，差点气得一窍生天。你这小姑娘怎么这么狠心？刚才要不是老夫拉你一把。你早就见阎王了，我见不见阎王不知道。你现在不换方向，他立马见阎王。黄老七的胸口起伏了一下，然后一跃跳上马背，拉着缰绳用力一勒，马头立马换了方向，身后的车厢跟着甩了个大摆尾，两人顿时一齐撞向了车壁上。
，这老头故意的。季长英咬牙，外面的黑衣人见状，这是个好机会。四个人一起抬起了手臂上的弩箭，两人对准了黄老，另外两人则对准了车厢。四根弩箭齐射，黄老驾马狂奔，根本来不及看身后。季长英集中精力控制着四根弩箭，方向全射歪了。等他回头，就看到手中抓着的人正在看他。第二十章。真是开了眼了！季长英看到他的长相，呼吸一滞。少年一身白衣，上面混合着泥土和血水，早就变得斑驳不堪。一张过分精致的面容上带着不正常的红晕，气息微弱，五官完美的如同一件精美的雕刻品，但是又脸上一道狰狞的伤口裂开，正在缓缓向下淌血，头微微垂着，配合着他那张脸平添了几分颓废的美感。他一双潋艳的眸子正幽深的看着季长英，松开，嘶哈，声音也这么好听。季长英露出一抹无辜的笑容。松开了手，抱歉，情急之下拿你一用。少年被他放手之后，并没有心思和他计较，慢条斯理的把自己的衣襟重新整理了一下，伸手拿起车厢里黑衣人的剑。黄老，停下来吧！少年淡淡的声音响起。黄老听到他的声音，立刻暴跳如雷。你干什么？好好的不待在车厢里，你要出来作死啊？总要有个了结。说完，他飞身出了马车。季长英震惊的看着，人。真的会飞！看到飞身上前，其中两个黑衣人果断收了手臂上的弩箭，提剑冲了上去。剩下的两个，一个朝着季长英来了，一个朝着黄老。黄老骂骂咧咧的，辛辛苦苦给你治了这几天，一下子全白费了。要不是欠你娘一个人情，我真想撂挑子不干了。季长英没想到这群黑衣人连他也不放过。看着拿剑刺来的黑衣人，季长英眼神一厉。精神力直接折断了他的手，自己飞快上前，趁着他没反应过来之际，揪着黑衣人的脖领，一下子抡到地上，让你尝尝姑奶奶的拳头。好好的人不做，偏偏要来做猪。黑衣人还没想明白为什么手腕凭空断了，脑袋就被砸得嗡嗡嗡。黄老狼狈的四处闪躲，看到这里的情况，眼睛一亮，这姑娘可真行啊！快快快，救我！黄老在地上滚来滚去，还不忘冲着季长英喊。听到老头喊救命的声音，季长英也不打人出气了。伸手掐断了黑衣人的脖子，拎着他的尸体甩了过去。黑蛋子，接招！正在攻击黄老的黑衣人一时间没反应过来，看到同伴的尸体朝着他飞来，才反应过来。他一脚踢开同伴的尸体，脸上的咬肌都忍不住鼓动了两下，看样子气得不轻。黄老看得目瞪口呆，这、这、这蛮牛啊！一个大老爷们就这么被小姑娘给抡飞了。季长英拉到了仇恨值，黑衣人提剑朝他飞去。他一边跑一边跑骂：“咱今日无怨，往日无仇的。”睁开你的狗眼，看清楚，追我干啥？追那老头去啊！他没有内力傍身，黑衣人很快就冲到了他的面前。季长英背对着他，像是没看到刺出的长剑，就连黄老都忍不住惊呼，小心背后。结果没想到，那黑衣人的长剑刺出，却突然一个反手捅到了自己的心脏处。黄老惊的下巴差点掉地上。季长英这个时候扭过头，吃惊的看着黄老，这人疯了。黄老站在原地，一片茫然。或许季长英向了另一边的三人。他们的一招一式都快得眼花缭乱，用肉眼根本看不清楚，像看电影似的，有种不真实感。精神力却看得分明，那个少年已经是强弩之末。尽管他极力的在克制着自己的身体，但还是能看到他的双手在无力的颤抖。对面的黑衣人也看出了他体力不支，精神一振。公子，属下一定给您一个痛快，希望您下辈子投个好胎。少年剑指两人，想要我的命可没那么容易。三人像是约好了似的。一同出手，谢小子。黄老回过神，看到这一幕，惊得高喊起来。谢思恒被黑衣人一剑刺到了胳膊上，顿时鲜血直流。他眼神一沉，招式开始大开大合，完全放弃了防守。就算是死，他也要解决了这两人。眼看着两个黑衣人的长剑朝着他的要害去了，季长英轻叹了一声。折了那两人的手腕，谢思恒趁机长剑横扫，两个黑衣人瞪大了眼睛，缓缓倒下，至死也不明白怎么回事。看着最后一个黑衣人倒下，谢思恒也放纵自己，陷入了黑暗里。黄老跑过去，立马把手按在谢思恒的手腕上，沉吟着号了脉之后，骂骂咧咧的从怀里掏出一瓶药，倒出来一颗，塞到了他的嘴里。你个小兔崽子，犟驴脾气，跟你待两天，我少活二十年，早晚把你自己的小命给折腾没了。骂完之后，才想托起谢思恒，结果没扶起来，他一屁股坐在了地上，一抬眼。他看见了什么？那个行踪诡异、蛮牛力气的姑娘正在翻尸体，这是什么爱好？喂，小姑娘，你知不知道尊老爱幼，还不过来扶我老头一把？季长英这次彻底的透支了异能，尽管现在已经四肢无力，但他本着不能白来一趟、不能白出手的心思，还是撑着身体在黑衣人身上四处摸索。嘿，这群黑蛋子可真行，几个人身上搜吧搜吧，竟然凑了一千两银子。季长英瞬间舒服了，你在干啥？黄老看到季长英不理他，只顾低头忙活，忍不住凑了过来。季长英警惕地把银票塞到怀里，没你范儿。黄老看到银票的一角，震惊地看着他：“你在尸体上找了半天，就为了钱？”季长英翻翻白眼：“不然呢？难不成是我看他们长得好看，死了都要摸一把？”黄老沉默了半晌，他憋出一句：“庸俗。”季长英撇嘴：“这老头一看就不知道人间疾苦，这俗物可是大部分人勤勤恳恳
，我还有事。季长英懒得接他话茬，说完就朝谢思恒走去。两人合力重新把人抬到车厢上。季长英一拍手，好啦，我走啦。黄老在身后嚷嚷着，哎，你这就走啊？季长英脚步一顿。转身走了回来，黄老脸上一喜，这才对嘛？你在哪些讲？我带着这小子去凑合一晚，你放心，我绝对给钱。免谈，这两人一看就是有麻烦在身，美色再好也不能耽误小命啊。季长英回来只是因为这里还有五把剑没拿走，他捡起地上的剑，抱着头也不回的走了。就就这，连剑都不放过。黄老看着那个潇洒的身影，震惊的喃喃自语：这真是开了眼了。第二十一章。弱女子，黄老看着她离开的背影，摸着胡子，兀自嘟囔着：“这姑娘身手诡异莫测，真是不简单。就是不知道家里是犯了什么事儿，也不知道来不来得及。”随即看着车厢里的谢思恒，骂骂咧咧：“真是上辈子杀猪，这辈子给你当车夫。”季长英感觉那老头看不见自己了，飞快把那几把剑全收到了空间里，然后脚步加快，一口气跑回到休息的地方。回去的时候，他已经脚步虚浮，亦能透支的不光是精神力。还有体力，他躺下之后倒头就睡，直到天亮准备上路了，还没清醒。周氏蹲在他的身边，戳了戳他的脸，看他睡得香甜，想了想，对季风收说：“阿英肯定累坏了，今天我背着他，东西你拿着。”说完，把身上硕大的包袱直接甩给了季风收，把他一屁股砸到了地上。一家人，娘子，快来捞我一把，太沉了。季风收挣扎着让周氏拉他，一点也不觉得尴尬。季风毅都在一边看不下去了，皱眉伸手去拿地上的包袱，一下。两下，两只手用力，憋红了脸，包袱纹丝不动。季风一脸色僵硬的看着地上的包袱，这里面装的都是些什么东西？胡氏愁容满面，咱们全家的锅碗瓢盆、餐具、吃喝，还有一些被褥、衣服，全部的身家都在呢，平常都拿不动，更何况还要赶路。周氏过来，轻松拎起，放到了一边，愁眉苦脸的看着季风收。他爹，你不行啊！季风收麻里的从地上站起来，嬉皮笑脸的说：“我行不行？你还不知道？”季风一黑脸，胡氏面上带着几分不自然。尴尬的别过了头，几个小的也望天望地，就是不好意思看过来。周氏哼了一声，那现在咋办？难不成要把阿英喊起来吗？他有点犹豫。阿英看起来真的好累，不行，姐姐很累了，我们把里面的东西分一分，都背点，娘背姐姐就可以了。季长川听见这话，立马扭头拒绝。这样，不如娘子背着阿英，包袱就给阿英背着。这样咱们不都解决了？季风收一本正经地说。周氏一下子被绕了进去，听到事情都解决了，一口应下。好，胡氏看着季风收这样，吸着气开口：“你可真是亲夫君，娘子的力气我信得过。”季风收拍着胸口，自信回道。周氏先是背起了季长英，然后让人把行李绑在季长英的身上背着走，完全没感觉有什么不对。等一家人确认周氏这样上路真的没什么问题之后，几个堂哥才把爷爷奶奶的尸骨和季长英的小包袱背着上路。一路上，这家人简直成了整个队伍里的一道奇景。胡氏一路上也没闲着。昨晚上那些吃不完的豆角，他煮了之后晾了一个晚上，用线穿成了一圈，系在腰上，路上继续晒，打算晾成干豆角。不仅他是这个造型，全家除了季长英和周氏，全都是这样，腰上挂着一圈豆角，走一步抖一下。胡氏一向是实用主义，只要能达到目的。他向来不想别的。季风毅看着淡定，实际上同手同脚走路姿势都僵硬了不少。几个小的正是爱面子的时候，一路上憋得脸色通红，恨不得一袖遮脸。季长英睡着睡着，感觉自己身上像是压了一座大山似的，很沉，不得不睁开了眼。结果看到眼前这个画面，顿时，娘，你这样不累吗？这有啥累的？你才多少斤？还没我背包袱沉呢，不累。季长英再次沉默了两秒，我背着包袱，你背着我。等于你背着包袱和我，周氏思索的时候忍不住重复了一遍：“我背着阿英，阿英背着包袱，等于我背着阿英和包袱。”他说完，好像反应了过来，气呼呼的放下了季长英，挽着袖子朝着季风收那边去了。季风收看到周氏这个模样，就感觉不好，脚底抹油，一下子冲到了队伍的前面，跟衙役们唠上了。胡氏眼疾手快的抓住了周氏：“弟妹，你先忍忍，等晚上我帮你一起揍小叔子。”季长英看得直摇头：“便宜爹一看就是惯犯了，挺有经验的嘛。”胡氏安抚好了周氏。他才过来，把包袱扛在肩上。晚上我说什么也要揍你爹。这话季长英可没法接，他去找哥哥要包袱去了。季明学龇牙咧嘴：“阿英，哥哥全指你了，我跟你一比就是个废物。这两个包袱，他们三兄弟还要轮流来背才受得了。阿英一个人背着还活蹦乱跳的。”季明轩忍不住叹气：“以前只顾着读书，现在才认清自己的身体有多不中用。咱们三个从明天开始，多少也背点东西，总不能全指望婶婶和阿英两个弱女子当苦力。”季明浩发出灵魂拷问：“弱女子。”三兄弟一起陷入了沉默，看到他们这边一家子其乐融融，背着季若琳的林氏在后面气得咬牙，贱蹄子竟然把你们父女两个打成这个模样。等休息了，我要他们赔钱，我不要钱，我要吃的，他们家有吃的。季若风走在边上，想着昨晚上的肉，忍不住咽了咽口水。咱们全都要。季路远贪婪地看着那里，可是那两个女人力气好大，他们要是不给怎么办？季若风担心拿不到吃的。
有点担忧地问。记录员和林氏这才想到，对方一个人就能把他们一家四口按在地上摩擦，更何况对方还有官差的偏袒。记录员眼神一沉，看了一眼季晨燕的方向，看到那家子不过一晚上就好了许多的脸色，眼神更加阴沉了。不是这一家人，他还是京中的七品官。家里吃喝不愁，生活无忧，哪像现在这样落到这等田地。想到这里，他看向了队伍中的另外几家，同样对季伯辉不满的人，悄悄地凑了过去。到了接近晌午的用餐时间，衙役们让队伍停下来休息，他们一如既往的没有发干粮。直到这个时候，有些抱着侥幸心理，认为官差只是吓唬他们的那些人，终于绝望地接受了现实：官差真的不再给他们干粮。意识到这点的时候，莲花村的人不由得都一起看向了组长：“这以后怎么办？还得组长拿出章程出来啊！”第二十二章。全是吃人的地方。晚上再说，今天自家有东西的先吃着，要是有多的，就先帮助一下困难的。组长心烦意乱，摆了摆手，交代了一声，也没再理会。白天的时间太短，有这个功夫，还不如想办法找点吃的来。听到组长这样说，全都各自垂头丧气的扒拉自家的东西。现在刚刚开始断粮，村里抄家再怎么样，也比京中好些。更何况上路的时候还有亲戚来送行，手中多少都有些钱或吃的。季大和一家屈膝坐在地上不说话。季大和的母亲生他的时候难产去世，爷爷去年下地干活的时候突然倒地不起，花光了家中的积蓄人也没有就回来，为此奶奶哭瞎了双眼。流放的时候，家中只剩下了瞎眼的奶奶和他们父子，家中穷的都要揭不开锅了，哪来的亲戚？都怕沾上他们甩不掉呢。季丰收和季长川父子两个怀中揣着东西，慢吞吞的走了过来。季大和警惕的看着这两人，他可没忘了，就是抄家的那天，季丰收去他家里一趟，他屁股整整疼了两天。季长川看着他这样，冷哼一声：“谁稀罕找你麻烦？我姐现在可厉害了，一拳能把你打的找不到东南西北。”季大和梗着脖子：“你嘚瑟啥？能打的又不是你。”季长川撇嘴，飞快的从怀里掏出用布包着的东西，扔到他身上：“家里让我拿给你的，给了就走。”干脆利索，季石磊默默地看着两人交流，也不出声。季丰收蹲在他旁边，用胳膊肘拐了一下他。孩子的事儿是孩子的，咱们大人是大人，家里有难处就说呗，别这么好面。说完，掏出怀里的东西递过去。孩子那里是我家的，这是我大嫂让我拿给你的。季石磊抖着手接了过去，一入手就感觉手中的东西是吃的。他老娘在一边摸索着，儿、嗯、啊，是不是村里谁来了？季石磊带着鼻音嗯了一声。季丰收看他收了东西也没逗留，笑呵呵的对着老太太打了一声招呼走了。季大和看着手中拿着的几块糕点饼子和饴糖，有点懵了。他没想到季长英家里竟然肯伸手帮他们一把，为什么呢？他以前经常和村里外姓人家的孩子欺负季长英，他眼中第一次露出了茫然的神色。爹，我以前是不是做的不对？没人叫过他对错，他一向按照心意做事。第一次。他有点不知所措。季石磊看着儿子这样，木讷地拍了拍他的脑袋。都过去了，顿了顿，他才又说：“爹没读过书，说不出大道理。但是爹知道做人不能坏良心。以后你丰收叔全家，咱们都要敬着，知道吗？”老太太在一边露出没有几颗牙齿的笑脸。你爹说的对，大河啊，你要听话。季家中午吃的是炒面粉，面粉加上芝麻炒熟之后，用水一冲就能吃，这样又快又方便。本来昨天晚上，胡适用锅贴了不少的饼子出来准备白天吃，但是刚才看到那家三口缩在角落里的时候，胡适到底没忍住，让人把饼子拿了过去。中午店吧店吧，晚上我再想办法给你们好好弄点吃的补补。一路上，胡适真是卯足了劲，变着花样的给家里吃。季长英飞快解决了自己的饭，看着官差们眉开眼笑的在卖饼子，挨过了一晚上，到了今天中午买。饼子的人就更多了。许是挣了钱，这些官差不再像是催命一样赶着上路，反而给了时间让大家吃饱喝足，补充了水之后才再次上路。尽管是官道，这路也一样磕磕绊绊，时不时的就是一个坑，要不就是一堆杂食。走着走着，突然有人扑通一声倒在了地上，爹爹，几个人立马扑倒在地上。不停地晃动着地上的老人，救救我爹！谁来救救我爹？爹！一群人凄厉地喊着，不管怎么晃动地上的人都没有反应。衙役们很快就走了过来，看见这一幕，习以为常的扶腰探了探鼻息，然后拿出名册在上面一划，埋了吧。这轻描淡写的语气，让看见的人全都浑身发冷。季长英一时间竟然说不出末世好还是古代好，全是吃人的地方。古代的平民生活可没有想象中的美好。首先，粮食的产量不高，如果是风调雨顺的情况下，一年到头辛苦劳作，交了税之后能吃饱饭，就算条件不错了。这一切的前提条件还得是没有贪官污吏和苛政。但是从古至今，天灾人祸就没断过，但凡有个风吹草动，粮食就要减产，一家子人一年到头白忙活。其次，古代等级森严，人命如草芥。就比如眼前死个把人，这些官差眼皮都不抬一下。再往小了说，医疗技术不发达，一个小小的感冒都有很大几率丢了命。至于生活质量，精神追求，呵，先吃饱才能谈其他。那位老人就地挖坑埋了，就在官道的旁边。家人连墓碑都没来得及刻上，就被官差催促着上路了。一家子人哀哀戚戚的哭声，伴随了整整一个下午。
。这次除了身体上的折磨，还有精神上的。到了晚上，这次很顺利的找到了小河边就地休息。莲花村的人全都神思不属的，时不时瞥一眼老族长。吃完饭再说，我先跟找风毅和修人聊聊。族长吩咐自己的儿子去喊人。季风毅和季修人作为莲花村为数不多的两个秀才，两人都有一定的话语权。虽然现在没了功名。但刻在脑子里的知识和见识又拿不走。季长英下午没找到菜，晚上照例还是肉和豆角。几个哥哥轮流去捡柴、打水、捡石头。胡适手脚麻利的，已经架好了锅，准备做饭。季长英一看没他啥事，迈着四平八稳的步子朝着族长那边溜达过去。他就是好奇他们在说些啥东西，结果还没靠近的，就被季大河拦住了路。季长英挑眉看着他，干啥？想打架？季大河局促的摆了摆手，我是来跟你道歉的，以前都是我的错，因为族里没孩子愿意跟我玩，所以我才跟那些外星人一起欺负你，这样他们就跟我玩了。第二十三章。爹爹真聪明。季长英看了低着头在抠衣角的季大河，他今年十一岁，家里条件不好，看着本来就比同龄的孩子瘦弱不少。最近这段时间又遇上了流放，整个人看着就像是行走的骷髅架子，全身上下没一个地方有肉。季长英看着他这样，心情十分复杂。尽管家里人对那位道长的话深信不疑，但季长英是持怀疑态度的。至于他是不是那一魂？他也不不知道，只希望还有机会能见到那位道长，好好问一问。眼下他不知道原主没了，是不是跟季大河上次扔石头有关系？但看着眼前这个瘦弱忐忑的孩子，季长英放下了手臂，认真的看着他。都过去了，线下还是怎么想想，好好活着吧。在他面前的只是一个十一岁的孩子，他既不能代表原来的人原谅他，也无法对这样一个孩子做些什么。族长和季风毅他们正在一起商量对策，这一路上不太平。我看这些官差不会轻易的放过我们，不从我们身上刮点油水下来是不行。你们两个有没有？什么办法？老族长长叹一口气，他们这些人本来日子也就是将将说得过去，摊上这事，想想晚上就愁得睡不着。季修人脸色凝重，这些跟别的比起来也不算是什么大事了，越往北走。就越冷，这两天到了晚上，就明显的感觉到气温下降了。季风一开口，凉州地处边境，地广人稀，常年苦寒，这个时节想必就已经天寒地冻了。等我们走到的时候，是一年中最冷的时候。就凭我们现在身上的衣物，恐怕还没走到地方就冻死大半了。族长的手抖了抖，求救的看向季修人。风一说的可是真的？季修人沉重的点了点头。不仅如此，那边挨着北荣和女真，经常会有外族过来抢粮抢人，并不安稳。就算我们平安到了那里。要想活下去也不易。村里的其他人这辈子去的最远的地方就是县城，更别说其他地方。唯有读书人不一样，就算只是看书，知道的也比别人多。没看流放这一路上，村里的这些人每天发愁的也就是吃什么，晚上在哪里睡，完全没想过凉州怎么样，到了那里怎么生活。此刻听到两人的话，族长咬牙开口，还不如给我们砍头来的爽快。族长慎言，季风毅语气严肃，老族长自知失言。也沉默了。季风一开口，事情还没到最糟糕的时候，这群官差再怎么不在意人命，也不可能眼睁睁地看着我们全死了。现在还是想想怎么撑过这几天吃喝吧。等到了下个城镇，去补充点保暖的衣物带着。想太多无用。徒增烦恼，族长打起精神。对，晚上问问大家都会些啥，到时候互帮互助，人多肯定撑得过去。季长英就蹲在旁边，听着他们分析情况。听到这里，他突然开口：“我认识很多吃的，可以带着人啊。其实村里这些人家里的粮食也都在他手里。”族长被吓得身子一抖，捂着胸口看着他，吓死人！大伯无奈的看着他，不可胡闹。族长年纪大了。要是被你吓出个好歹怎么办？季长英一脸老实巴交的样子，我看族长爷爷身体好着呢，一定能长命百岁。族长听到这话，眉头都松开了几分。百岁是不敢想了，能活到凉州就不错了。哎，说完，几人也不再管季长英在旁边，继续讨论接下来的日子该怎么走，才能尽量让大家都好好的走到地方。季长英在一边听着。感觉这是一群宗族观念极重的人，现在都自身难保了，也没想过自家顾自家，其他人死活与我无关。一直商量到家里人过来喊吃饭才散了。晚上胡适做的豆角炒肉，把菜盛到每个人的碗里，才用锅贴饼子吃。吃完饭，季风一询问胡适：“咱家的银子你准备好，等到了下个城镇要用。”胡适听完一愣：“银子不是你藏的？”季风一大惊：“我以为你藏了。”两人面面相觑。心一点点凉了下去。老大、老二、老三，你们过来！胡适怒吼一声。正在收拾东西的三兄弟身子齐齐一抖，好多年没有听到过母亲这么气急败坏的声音了。听到胡适这个声音，季风收一家子也凑了过去，不知道发生了什么事。咱家的银子你们撒见了吗？胡适一脸的沉重，没有钱铺路，他们一家人绝无可能走到凉州。三个哥哥互看了一眼，季明轩心一沉，娘。我们都不知道钱在哪，怎么藏？胡适心中最后的一点侥幸没了，一屁股瘫在了地上，面色惨白。季风收开口：“嫂子，你要用钱，我这里有。”他说完，背过身，在身上抠抠摸摸，拿出一张十两的银票。
周氏眼睛一瞪：“你钱哪来的？”季风收嘿嘿一笑：“这不是抄家那天我出去了一会儿吗？要工钱去了。每年到了秋收的时候，镇上都有人在那里开赌场。他混得不错，在那里看场子，一个月能有一两银子呢。离开前，他连忙赶过去找上面的人要他工钱去了。听到他家被流放，人家可怜他，所以给了这十两银子。季风义现在心情极差，没心情关心弟弟这十两银子从哪来的。他把凉州的情况说了之后。都沉默了。周氏看着家里人都满面愁容，拿过地上公婆的尸骨，伸手在里面一边掏一边念叨：“爹娘，钱我要拿走用，就不用你们帮着看了呀。”一家人面色呆滞地看着他，把钱藏到了长辈的尸骨里，一点点往外掏银子和娘家给的银票。季长英也装模作样的在自己的小包袱里面掏啊掏的，从里面掏出来了大伯家的银票和季丰收的私房，然后递了过去。全家，季丰收看着那十分眼熟的银子，忍不住问他：“这钱你哪来的？家里的呀。”我看见了就拿了。季长英理所当然。季丰收颤抖，你不会是在我和你娘房间门槛的第三块砖下面拿的吧？爹爹真聪明，你怎么知道？季长英一脸兴奋地问。季丰收咽了咽口水，不敢开口。第二十四章，你帮我提裤子。胡适这一瞬间，心情从地上一下子飞到了天上，失而复得的感觉让他控制不住自己，一把抱住季长英，你可真是我的心头肉。阿英做得非常好。季丰毅难得情绪外放，一时间也笑了起来。只有季丰收。苦着一张脸，他辛辛苦苦攒的钱啊，阿英啊，那钱。季丰收刚张开嘴，胡适就放开了季长英，拿过钱整理起来，算上我家的一百五十两，弟妹和阿英给的钱全部加起来，这里一共不到三百两，咱们一大家子省省，绝对能够走到凉州。拿着钱，胡适充满了干劲儿，信心十足的对着全家人说。季丰收没说完的话，全都咽了下去。这钱。一看就要不回来了。季风义看到钱，心中大定，说了一声，就带着家里的男人找组长去开会了。也不知道是受了刺激，还是无奈接受了现实。季长英发现，就连经理的那群人也安静了不少。等白天再次上路的时候，莲花村的那些人又重新恢复了几分神采。照例是没有吃的一天，全靠大家自己想办法。但是这天上路的时候，季长英的身边跟了不少村里和他差不多大的姑娘。阿英。你看那个能不能吃？身边的杏儿拉着季长英，指着旁边的野地里的一根杂草，小声地问。季长英瞥了一眼，马塘草，明目论废，一般都是马饲料，没人吃的。好吧，杏儿眼含失望。本来之前看到季长英老是在路边薅野草吃，还以为路边到处都是呢，结果一整天下来都没遇到什么能吃的野菜，不由得有些失望。季长英伸手去薅马塘草，看的几个姑娘愣了一下。这个不是不能吃吗？虽然不能吃，但是那些官差的马可以吃，可以薅一些送过去。季长英眨眨眼看着他们，几个姑娘都在十四岁上下，懂得一些为人情世故。听到这话，立马反应了过来，全都下手去薅草。中午的时候就全都把这些草交给了季风收，让他拿给衙役们，不然全都过去，目的就太明显了。季风收不负众望，拿着草送了过去。看到那群官差收了那些草，全都松了一口气。这一幕被经理的那群人看见。大部分人都面露不屑，不过这次却没说什么难听话。傍晚的时候，季长英没遇到合适的野菜，但是却看到了成片低矮的橡子树。橡子树学名栗树或者柞树，壳豆科植物，常绿乔木形态，木坚实而重。大树可做柱洞，小棵是上好的木炭材料，没有经过处理的橡子味道一般，但是胜在淀粉含量高，可以充饥。季长英脚步停下，我找到吃的了。杏儿和小琴等几个姑娘听到这话，脸上立刻露出了惊喜。在哪里？季长英指着不远处的小坡上的橡树林，就那个橡子树上面的果实可以当干粮吃。橡子？什么是橡子？莲花村原来生活的地方并没有见过这个，不过这些不重要，只要阿英说能吃，那肯定能吃，能吃就行。咱们现在过去。杏儿瞥了一眼官差的方向，看他们没有注意这边，跃跃欲试的看着季长英。没有阿英带头，他还有点不太敢。行，季长英说完，就朝着橡树林跑了过去。杏儿、小琴等几个姑娘试探的跟了过去，看到衙役看都没看一眼，顿时兴奋的按照季长英的指点开始采摘。橡子果实不大，根部还有扎手的刺，采摘速度快不起来。即使再怎么心急，七八个姑娘也没摘上多久就该走了。你们先走。我折断一根树枝，马上跟上你们。季长英想偷偷收些进空间。天气越来越冷了，不光要准备衣物，取暖的东西总是少不了的。这些树可以留着烧成炭。那行，我们前面等你。看到他们走远，季长英把这附近的树全都收了，然后折断一根粗壮、果实累累的橡子树枝，扛着赶了上去。看到他扛着树枝回来，有人鄙夷，有人羡慕，还有人用恶意的眼神看着他。季长英很快就顺着这道视线看了过去，正好对上了季若琳一家来不及收回的眼神。季若琳脸上的恼怒和恨意毫不掩饰。上次被周氏扔了之后，季若琳全身上下痛的基本不能动弹，到现在走路只能靠人背。要说以前她最恨的就是季晨燕一家，现在又加上了季长英母女。看到季长英看过去，她恶狠狠地瞪回去。季路远勾起一抹冷笑，看着季长英的眼神带着几分意味不明。季长英从地上捡起一块石头，随手就给捏碎了，眼神直勾勾地盯着季路远。她脸色一变，迅速地扭过了头。一群姑娘强忍着内心的喜悦，闷头摘橡子。
，无人说话。晚上，张子维话刚放话休息，今天摘了巷子的几个姑娘就拖着疲惫的身子过来。阿英，你说今天摘的这个什么子？怎么吃？这个叫巷子，现在条件有限，可以直接吃或者煮熟了吃。好，谢谢你，我回去就让我娘给我煮了。说完，这几个人就兴冲冲的回家去了。这天晚上，官差那边的伙夫忙得热火朝天，脸上全都是笑意。孙凡让人吩咐断粮，这招效果慢慢显示出来了。断了两天，几乎所有人都熬不住了。一大半的人到点就自动跑到官差那里买饭吃，连带着这两天官差挥鞭子的次数都少了许多。晚上不少人都已经睡下。记录员看到孙凡起身去了林子里，小姐立马跟了上去。孙凡刚刚回身，就看到了正朝着他走来的记录员，脸色一沉：“你想做什么？”记录员脸上立马露出讨好的笑意：“官爷，我这不是看您进了林子，想问问有什么事情需要帮忙的没有？怎么，小爷尿尿你帮我提裤子？”孙凡脸上露出玩味的笑意。这伙经理的犯人不是自视清高，一向看不起他们这群解差的吗？第二十五章，这回给你一个教训。记录员脸上扭曲了一下，随即又笑了起来。您这都结束了，就是想提也没机会呀、啊。到底什么事儿？孙凡脸上露出了不耐的神色。记录员试探的询问。我看咱们的这几十个官差，大多数人都最是佩服您的。但但什么？但怎么什么事儿都是那张紫薇吩咐的？难不成他官比您还高？高个屁！他算什么东西？我说他说了算，他就算；我说他说了不算，他就不算。孙凡不屑的冷哼，记录远心中一定。我就说您看着就不一般，这气质哪是他那种人能比的？说完，他看孙凡的脸上露出几分自得，又紧接着开口：“您看莲花村的那群犯人，仗着跟张紫薇的关系好，这一路上知道的是流放，不知道的还以为是郊游呢，不是跑来跑去。”就是找点野物来吃，那要是人人都学他们，谁还来买官爷们的饭菜？您说是不是？孙凡也不是傻子，最近的事情他都尽收眼底。不过是想着莲花村的那些人身上没多少油水瓜，就先放一放。那又怎么样？孙凡冷哼，当他看不出来这人想借刀杀人。记录远从身上拿出一百两银票出来递过去，官爷，你也知道我们落到现在这个地步，都怪季伯辉那个老匹夫。要不是他，咱们怎么会往凉州那个鬼地方去？以前他做三品大官，我们一点福没享上；现在他遭了难，我们得跟着一起受罪。这天下哪有这样的道理？他死了倒是一了百了，但他还有个儿子活着呢。我这人没别的，就是记仇。这流放路上死个把人，对您来说不是手到擒来的事儿。这才是记录远的真正目的，给莲花村上上眼药，不过是顺带的事情。看着他献过来的银票，孙凡眼中闪过贪婪。他伸手接过，嫌弃的问：“就这点？”记录员脸色僵了一下：“这点钱还不够爷爷我买酒喝？就这点钱，我看你还是别白费心机了。”孙凡把银子揣到了怀里，也没有还回去的打算。记录员心生恼怒：一个低等的解差，喝得起百两银子的酒吗？一脸的穷酸样，挡都挡不住，还在这跟他装阔呢。他如果现在扭头就走，银子也要不回来。想了想，他一脸为难地说：“你也知道咱们抄家是什么情况，银子实在是没有，这点还是我找别人借的。”孙凡嘿嘿淫笑了一声：“没银子啊？好说，我看你女儿长得不错，细皮肉嫩的官家小姐，多给我爽一下。”记录员没想到会受到这种奇耻大辱，火气直冲脑门。要不是没有办法，他怎么会来找孙凡？他找人商量了几天，本来是想把人联合到一起，找找季晨燕的晦气，能杀了报仇雪恨更好。如果乱了起来，要是能逃跑，那就更好了。商讨了一番。一群人全沉默了，大都是读书人，谁来挑事？谁来杀人？怎么逃？没点体力和身手，这些都是空谈。这才决定迂回一些。其他人出钱，记录远出力过来找孙凡谈合作，结果没想到孙凡太贪了，这简直是与虎谋皮。记录远突然开始后悔这个计策了，他脑门上全都是汗。大人，我女儿，我女儿还小，她恐怕伺候不好大人。孙凡定定地看了他两眼，突然笑了，笑。那这样吧，让你夫人过来。记录远腿一下子软了，不行。这不行！孙凡拔出小腿上绑着的匕首，在他的脸上拍了拍。你不会以为我这是在跟你商量吧？冰冷的金属触感像是阴冷的毒蛇，贴在记录远的脸上，让他浑身发冷。孙凡想要杀了他，去吧，爷在这等着。一炷香不见人，那我不介意当着所有人的面给你戴帽子，再杀了你。毕竟流放路上死个把人。不过是我抬抬手的事儿。记录员浑浑噩噩地从林子里走了出来，看着家里其他人正在熟睡的样子，他内心经过挣扎一番后，还是推醒了林氏，跟我来商量一下报仇的事情。林氏睡得迷迷糊糊，听到这话眼睛一亮，以为记录员是想到了法子找他商量，立马跟了上去。等走到林子里，看到三个衙役和孙凡等在那里的时候，林氏还压低了声音，略带着兴奋地说：“这几位官差买通了。”记录远却没有回答他，脸色变得十分难看。孙凡看见他们过来，脸上勾起一抹鄙夷的笑容。没想到你还真带来了。记录员抖着身子，不是说，不是说，就你自己，你不会真以为我不挑，什么人都下得去嘴吧？这当然是拿来奖励兄弟们了。三个衙役哈哈大笑，谢谢头，有这种好事还想着咱们。林氏震惊，不可置信的看向了记录远，这是什么意思？记录远躲躲闪闪，不敢看向林氏，赶紧来伺候人。
不然别怪我们不客气了。其中一个衙役迫不及待地看向了林氏，上上下下地打量着他，那眼神恨不得剥光了他。林氏紧紧拉住纪录远，相公，救我，救我！咱们还有若琳和若风啊！孙凡一个眼神递给几个衙役，他们朝着林氏靠近了。看着低着头不敢看自己的纪录远，林氏惊恐地转身就跑，却被衙役揪住了头发。啊！林氏惊叫了一声，纪录远猛地抬头，一脸急切地说：“你们小点声，不能让人听见。”听到这话的林氏绝望地看着他，眼泪疯狂地滚落下来。相公，我是你明媚正娶的夫人啊，为你生儿育女操持家里，你怎么能这样对我？求求你！救救我！孙凡拿着刀站在纪录远旁边，就你这点水平，还想拿我当刀使？这回只是给你一个教训。他不屑地嗤笑了一声，背着手哼着歌。你们动静小点，别把人玩死了。这人爱看，就让他在这里看着。三个衙役高声回道：“放心吧，头。”林氏被捂上了嘴，目眦欲裂地看着纪录远。然而，在他恳求的眼光中，纪录远逃了。他根本不敢看。夜深人静时，女人压抑又痛苦的呜咽声传来，纪长英几乎是立刻就醒了。他精神力探出一角。林子里竟然是林氏和三位衙役在玩叠叠乐。第二十六章，前方有个村子。林氏声音嘶哑，脸上全是绝望和麻木。三个衙只顾沉浸在自己世界里。纪长英感觉一阵反胃，精神力折断了他们头顶的一棵树枝，咔嗒一声，三个衙役抬头看到头上的树枝掉了下来，赶忙提起裤子躲到了一边。嘿，真晦气，老子差点就爽了。行了，反正也差不多了，走。没想到这娘们老是老了点。滋味还不错。纪长英看着林氏面色木然的被树枝砸到身上，不知道躺了多久，才起身慢慢的把衣服穿了回去。虽然他不喜欢季若琳一家，但是看到林氏这个样子，他也没有感觉到开心，只觉得可悲。他们勾肩搭背从林子里走了出来，纪长英装作睡着的样子，看着他们回到自己休息的地方。而林氏过了许久，才像是行尸走肉一样走到睡觉的地方，直挺挺的就躺了下去。纪长英发现。纪录远的眼球在不停地颤动，纪录远压根儿就没睡，他厌恶的瞥了一眼就不管了。林氏一看就不是自愿的，身为她的丈夫，纪录远竟然宁愿装睡都不上前阻止，真是个软蛋。想到这里，纪长英摇了摇头，管他是不是软蛋都跟他没关系，总归是人家自己的事情。次日一早，等再次上路的时候，纪长英看到他们一家子走在后面，看上去兴致不高的样子。杏儿和小琴几个姑娘围在他身边叽叽喳喳：“阿英，我爹娘让我谢谢你，昨晚上我们吃尝了尝那个巷子。”味道还可以，关键是吃了真的不饿了。我家也吃了一些，这个东西还能放，也不怕坏，就是不知道后面有没有了。要是有的话，咱们可以多摘一点。季长英回神，听到他们这样说，心情也很好。越往北走，这种树越多，到时候可以在山间林中找一找。几人重重的点了点头。今天走的还是官道，偶尔会有马车经过，扬起一阵尘土，或崩起几个石子到人的身上。队伍这个时候会稍微乱上一些。本来按照张子维的计划，今天会路过一个镇子。但是直到太阳落山，也没走到地方。晚上等休息的时候，季丰收被族长喊走了，一家出一个壮劳力，他们打算试试能不能打点野味。结果很显然，手上没有工具，经验又不足，没多久，一群人就垂头丧气的回来了，连根也鸡毛都没见着。周氏撇撇嘴，下回有这事让我去。季丰收十分的认可，行，下回机会留给你。在这方面，他还真不如娘子厉害，他得认。晚上，季长英从空间拿出家里的腊肉递给胡氏时，他盯着看了两眼。什么都没问，他默认这又是季长英偷偷藏的。不过这个东西能放，他收了却没做来吃，而是把半干的豆角煮了简单调味给家里吃。做人不能太高调了，大家都没吃的，他家天天吃肉，这多遭人恨啊！这天晚上睡觉的时候，很明显的感觉到了气温骤降，不少人被冻得瑟瑟发抖，只能抱紧了身体取暖。等到后半夜，天空淅沥沥的下起了雨，官差连夜把人喊醒上路。尽管身心疲惫。但大家还是上路了。眼看着雨马上就要下大的样子，季长英记得收东西的时候，空间收的有蓑衣，连忙拿出来给家里一人塞了一件。这这哪来的？胡适还没问上一句，就被季长英塞到了怀里。咱赶紧走吧，再淋下去，全都得生病。一家人听见这个也来不及问了，被他催促着，手脚慌乱的穿到身上，这才感觉舒服一点。刮风加上下雨，一群人在黑夜里艰难的行走。每个人都像是落汤鸡一样泡在雨里，走了足足一个时辰左右，前去探路的衙役才一脸喜色的回来通知大家，前方有个村子。这话像是一剂强心剂，一群人精神振奋的一鼓作气，由衙役带路走到了一个三面环山的小村庄。衙役前去敲门的时候，拍了半晌才有人开门，里面的人刚把门稍微打开一条缝隙，就看到门外黑压压的站着许多人。顿时尖叫一声，立马关上门。我等是京中的官差，刚才突然下雨，这才前来避雨，赶紧开门。淋了雨的衙役十分不耐，把门拍得哐哐作响。但是里面的人不知道听到了没有，始终没人肯出来问一声。队伍中的众人也等着十分焦急，怎么回事？怎么还不开门？衙役匆匆地跑了回来，报给张子维。头，他们不肯开门。几个衙役全都面临了同样的情况。孙凡脸色阴沉，这群狗娘养的，给老子把门撞开，全撞开。张子维没有出声反对。
他也没耐心再等下去了。一群衙役看到都没意见，拉了几个壮汉就上前撞门去了。没一会儿，整个村子就变得鸡飞狗跳起来。撞开了三家的大门之后，其他人家的大门一下子就打开了。一群村民带着镰刀、锄头、棍子等武器对准他们。各位好汉，今年我们这边收成不好，自己都吃不饱肚子，真没有余粮了，放过我们吧。一个老头颤巍巍地上前解释：“看你们那一脸穷酸样，谁稀罕你们的东西？我们过来避避雨天晴了就走，赶紧收拾两间院子出来。”孙凡不耐地挥挥手，带着人直接走进了院子里避雨。你们，你们都是什么人？老村长底气不足地问。我们是押送犯人的官差，路过这里避避雨，钱我们照常给。来个人安排一下院子。张子维看在村长年纪大的份上，也没计较，耐着性子解释了一遍。村长眯着眼睛，仔细打量了一下张子维一行人的打扮。看到关薛，这才将信将疑的让人放下武器，让人先腾出一间院子出来，喊两人过来安排房间，对着名单一一点名之后，确定人数没有少，衙役对着队伍中的人啐了一口，算你们识相。老村长殷勤的看着这群官差，我让人烧了一些热水，各位大人可以先喝点热茶歇歇脚。孙凡立马满意了几分，不错，挺懂事。喝完热水，他恢复了几分精神。你们一家二两银子，哪家交了钱，哪家去休息？什么？二两银子，人群立马嚷嚷开了。就是京中的酒楼，一般也就一两银子一晚。这种村里破烂的民房，这群官差竟然收他们二两银子，关键房子也不是他们的。老村长听到这话，屏住了呼吸。第二十七章，你故意为难。孙凡前段时间的调教十分有效，尽管听到二两银子，全都不满的嘀咕了两句，但是想到如果不交钱，还要出去露天野地淋雨，不少人都闭上了嘴巴，开始排队交钱。哎。这个时候还是花钱买命吧。尽管季长英刚来这里就参与了流放，不太懂物价，但是看到胡适小声的骂骂咧咧，也明白这个价钱很离谱。这群黑心肝的玩意儿，随随便便张口就是二两银子，真是上下嘴皮子一碰钱就到手了，哪里知道别人挣这点钱有多难？胡适肉疼的边说边从怀里掏银子出来。季长英看着胡适一脸割肉的表情，忍不住开口：“那要不咱不交了？”胡适一脸语重心长的看着他：“阿英，有时候不要计较眼前的这一点得失，做选择之前要把所有的选择想一遍，然后选择最能接受的那个结果。就像眼前，尽管我觉得拿出二两银子很肉疼，但是比起让你们去外面淋雨，然后生病，在花钱看大夫还受罪的情况下，我是愿意接受交这二两银子的。”季风义暗暗点头，小叔不是跟张头比较熟，不行，找他商量一下，少点钱呗。季明学在一边提着建议，季明浩白了他一眼，你当人家会听你的？小叔去找他提这个，信不信人家当场翻脸？季风收像是头回认识两兄弟似的，看看这个，又看看那个。啧啧称奇，没想到明学平常看着脑瓜子挺灵的一个人，在人情世故这块竟然还不如看着老实点的名号。季明浩立马恢复面无表情的酷哥模样。季明轩眼神一直放在人群中，忧心忡忡，恐怕有的人没钱，到时候难不成真让他们全都出去淋雨？这话一点没错。京中的人也不全是有钱人。等最后所有人都交完的时候，大概有四家没交钱。经理有一家，莲花村有三家。赶出去，孙凡摆了摆手，就要让衙役把人撵走。这四家人全都有老弱病残，他们没户籍，外面又下着大雨，他根本不怕人跑了。且慢，季青雨站了出来，缓缓看了一眼这几家的人。站在这里的全都是他的族人，受他爷爷连累的族人。如果是京中那部分曾经骂过、落井下石过的人站在这里，他现在绝对会当做什么都没发生过。但是这些不曾抱怨过命运不公。不曾咒骂过他们全家，甚至带着敬意和尊重看向他们家的族人，他没办法做到眼睁睁看着他们去死。季青雨沉稳的开口：“我这里就只剩下了六两银子，有没有人愿意借我二两，让他们今晚全都住下来？”听到这话，孙凡饶有兴趣的端起茶喝了一口。被季青雨眼神扫过的人，一部分躲闪，一部分干脆低着头，还有一些眼珠是同样的挣扎。季晨燕冷眼看着这些人，没有说话。对于儿子突然要把钱拿来帮助人的想法，不可置否。季明轩沉声开口：“我来。”家中的银钱，他心中有数，拿出二两银子，他觉得家里应该不会反对。季青雨和他对视了一眼，两人眼中一同闪过欣赏之意。俺们也愿意，都是一起生活了几十年的人了，咋能眼睁睁地看着他们被赶出去？我也同意，多的没有，只有一些铜板，你一些我一些。大家凑合凑合。莲花村的人突然七嘴八舌的开口，凑在一起摸钱。莲花村的人脸上都带着笑容。身为他们村的人，他们骄傲，族长十分的欣慰。莲花村的人，我们自己拿吧，小公子帮经理的那家就行。孙凡看着他们乱糟糟的，敲了敲桌子，此一时彼一时。现在他们一家要交五两银子。张子维皱了皱眉，但是终究没说什么。目前他和孙凡的目标是一样的，倒也没必要在这种小事上得罪他。你故意为难。季青雨脸色难看的指着孙凡，哦，你真聪明。他漫不经心，季路远兴奋的眼珠猩红。孙凡终于出手了，不枉他赔了夫人，又折了钱。只要能达到目的，全都值了。关爷说什么就是什么，你胆胆拿手指着大人，我看你是不要命了。季路远一把推开身前的人，激动的上前开口。季青雨还没开口，一道带着哭腔的怒音传来：“你们比乌鸦还黑，连心都是黑的。”
，不是人。季大河本来还在惊喜有人给他们出钱不用淋雨了，现在听到孙凡的话，一下子绷不住了，愤怒地骂了出来。他眼中全是恨意。季石磊大惊失色，他没想到儿子竟然突然开口，他反手一巴掌打在季大河的脸上。大人说话有你插嘴的份儿吗？你懂个屁！说完，他神色惶恐地跪在地上磕头。大人，这孩子年纪还小不懂事，请大人饶他这一回。瞎眼的奶奶也慌忙跪在地上，用力地磕了三个头，求大人放过孩子。季大河捂着脸看着奶奶和爹这个样子，一下子崩溃了。呜呜，为什么要这样对我们？为什么不给我们活路？本来我们不用出去淋雨了。可是现在为什么？为什么要这样？要是我们生病了怎么办？孩子的哭声一下子感染了不少人，年纪小点的孩子听着也扯开嗓子嚎起来。季石磊拼命扯着季大河跪在地上，捂着他的嘴让他别出声。孙凡脸色不善的走到了季大河的面前，季石磊绷紧了一张脸，继续磕头，求求大人放过他这一回吧。孙凡轻笑一声，就在所有人都以为他没什么动作的时候，却突然抬脚一脚把季大河踹倒了。不过一个小杂碎，竟敢在我面前大放厥词，我看是嫌自己命长。大河，季石磊凄厉的。喊了一声，第二十八章，眼神亮的像是几百瓦的灯泡。季大河口吐鲜血，倒地不起。奶奶听到季石磊的话和动静后，在地上不停的摸索着。大河，大河怎么了？呸！早死早超生，给老子让开！我要把这个小子扔出去，好让你们的脑子彻底清醒清醒。孙凡想踢开眼前这个碍事的老太太，却被被人扯着衣领给推到了一边。你干啥欺负我们的人？孙凡脸色恼怒，放手！周氏皱着眉松开了他，你再动手我打死你！孙凡脸色清白，拔出跨刀就朝着周氏砍了过去，却被周氏用两根手指夹住了刀片，稍微用力。刀片就被折弯了。知道他娘没事，季长英脸色凝重的去看了季大河的情况，周围乱糟糟的。季石磊抱着季大河，哭喊着摇晃：“大河，你别吓爹，你醒醒！”周围的人有跟着一起掐人中的、晃人的，全都没什么章法。季长英被堵在外面，看见这个，忍不住提高了嗓门：“别晃了，这样说不定会加重伤势，赶紧找大夫啊！”季石磊听到这话，慌乱的把人重新放下，像是困兽一样，不停的伸手挥开周围的人。都让开，别碰我儿子！季丰毅拉着老村长问：“你们这里的大夫呢？”老村长被现在这个变故给弄得心慌不已。大夫在离这里来回一个时辰的镇子上，我们村里没大夫啊。明轩，你赶紧去找村里问问看看有没有牛车借一下，去镇上请大夫过来。好，听到父亲的声音，季明轩立马动身。老村长也担心人在这里出了事，脸色发苦的带着他出去找人去了。几个衙役想上前拦住，这群人是想翻天不成？他们现在是犯人，还有没有身为犯人的自觉了？刚要上前的时候，却被张子维拦住了。季大河已经陷入了昏迷，一张脸面无人色的躺在地上，衣襟上全是刚才吐出来的鲜血，看上去十分可怜。季长川虽然不喜欢季大河，但是眼看着和自己同龄的人就这么了无声气的躺在地上，他心中说不上来的怒火。人命在这些人的眼里真的一文不值吗？季长英靠近，想要掀起季大河的衣服看一下，季石磊却不让人靠近。我这里有外伤药，给他用一下。季长英说完，季石磊没再阻止。季长英掀起季大河的上衣，只见胸口下方的位置，右边肋骨根根排列清晰可见，左边那面已经高高的鼓起，红肿青紫。看到这个的季石磊眼眶立马红了，都怪我，怪我没用。没让大河过上一天好日子。季大河身上的肋骨根根分明，季长英伸手在他胸口下方的位置上摸了一下，心中一沉。刚才看季大河吐血的样子，就像是受了内伤，现在这样搞不好骨头可能断了。他从空间悄悄拿出外伤喷雾，在他红肿青紫的地方喷了喷，其余的没敢动一下，只等大夫过来确认情况。一群人都在焦急的等着。季大河的奶奶被人搀扶到了一边，不停的安抚。很快，老村长带着一个中年男人过来了。这是村里的猎户，他有啥毛病都是自己在山上挖药草吃的，让他看看。看到他过来，一群人让了让身子。猎户皱眉，这小孩伤在哪？胸口，被人一脚踹的。猎户在季大河伤口摸了摸，随即摇头，俺治不了，得赶紧找大夫来，要不然这孩子不出一个时辰，恐怕就不行了。季时雷一下子崩溃了，治不了，怎么会治不了？你救救他，你一定可以，俺真治不了，他那里骨头都断了，俺不是大夫。听到骨头都断了。村里的人面色不忍地拉住了季石磊。明轩不是去找人问车了吗？大夫说不定一会儿就来了。这话不过是安慰人的。现在下着大雨，镇子又远，一个时辰的功夫，再怎么想也不可能赶得过来。对，对，等下大夫就来了，等下就来了。季石磊自欺欺人的连连点头。随着时间一点点过去，气氛越来越凝重。孙凡带着衙役几个回合下来，也没拿下周氏。季路远还在一边不停地煽风点火。依我看，不如把他家里人给抓了，看他还敢不敢动手。周氏一听这话。怒火中天，挥开其他人，一把将季路远从人群里薅出来，左右开弓，打得季路远晕头转向。趁他还没有反应过来的时候，提着季路远像是破布娃娃一样，灌起他就往地上砸。看到他发狂的样子，上前拿他的衙役都升起了惧意。孙凡也咽了咽口水，突然摆手让姚毅全都停了下来：“你在干什么？放手！”季若琳看见这一幕，尖叫了起来。
爹竟然像是块破布，被那个恐怖的女人拎在手里东东砸，没人理他。季若琳赶紧拉住了旁边的林氏：“娘，你赶紧救爹呀！你看他被那个女人打成什么样样子了。”林氏面无表情，任他怎么摇晃都没反应。季若风缩在林氏的身后，不敢出声。季长川看他娘发泄了怒火，担心这样下去闹出人命，这才高声喊周氏：“娘，停手！”周氏听到喊声，随手把季路远扔在路上，下回再乱打坏主意。我锤死你！大夫来了，有大夫了。季明轩喜悦的声音从外面传来，话音刚落，两个落汤鸡就冲了进来。他就是大夫。季明轩指着旁边的老头，高兴地说：“看清老头的长相。”季长英有点意外，这要瞧，上次见过的老头。黄老一边抖着袍子下摆的雨水，一边骂骂咧咧，年纪轻轻，脾气这么急，这么大的雨，催命一样拉着老夫跑，一点都不知道尊重老人家。最近真是人倒霉，喝凉水都塞牙缝。遇见的年轻人一个不如一个。季明轩施了一礼，小子莽撞，还请大夫勿怪。但现在不是说这个的时候，您赶紧看看病人吧。黄老这才哼了一声，抬眼看向了场中的病人。看到季长英的时候，他眼睛唰的一下子就亮了，灼热的像是几百瓦的电灯泡。季长英忍不住搓了搓胳膊，是你。哎呀，没想到这要巧，咱们竟然碰到一起了，这真是太好了。黄老兴奋的神情根本掩饰不住。第二十九章，干活可以，得加钱。你话怎么这么多？赶紧救人啊！季长英无语的只想翻白眼。黄老连连点头，没错没错，先看病人，看他总算是靠谱了。季长英脸上也带上几分凝重，把事情简单一说。黄老沉吟着搭上了季大河的脉象，又摸来摸去的检查受伤的位置。一群人全都屏住了呼吸，等他下判断。过了一会儿，黄老开口：“能治。”听到这话，气氛一松，这小子身体素质太差了，全身上下没二两肉，要不然也不至于伤成这样。不幸中的万幸，骨头没有插进肺里还能治，这也是你们运气好遇到了我。不然就算如此，一般人也救不了。黄老嘀嘀咕咕地说着，一边还看了两眼季长英。我先给他接骨续筋，再辅以针灸和药方，好好养着三个月就好。来，两个人给我把他抬床上去。黄老指着季大河吩咐，两个人立马上前，按照黄老的要求，把季大河仰卧倒，身上的骨头看着更清晰了。其他人都散开散开，该干啥干啥去。黄老把人哄走，自己开始聚精会神的动手接骨。季长英拉着季明轩问：“哥，你在哪找的这人？”季明轩把蓑衣给了黄老。此刻正在擦身上的水，我找村里的人借到了牛车，又喊了人带路。刚走出村子没多久，就看到一辆马车陷入了泥里，走不动。这位老先生喊我们帮忙，我们赶时间，就说了一下情况。结果他说他是大夫。季明轩看着他，你呢？怎么会认识他？之前在路上的时候无意间遇到了一次，当时还有个人跟他一起，没想到今天又遇上了。季长英耸肩，季明浩开口，我看他看你的眼神不对劲儿，你小心点儿。季明学瞪眼。这老头还有什么坏心思不成？倒也不一定是坏心思。等下大河那里如果没事的话，我找他问问。季明轩感觉这个老者不像是什么坏人，看他诊脉治病的样子，十分专业。季长英没什么意见，折腾了一个晚上，都累得不行。等黄老停手的时候，他的脸上也露出了几分疲惫之色。先给我们找个地方休息一下，等下找我拿药方，尽快去买药。季时磊激动的，谢谢大夫，谢谢大夫。枕巾能不能先先欠着？后面的声音越来越小。黄老嘴一撇，打量了一眼跟乞丐差不多的季石磊，看在这丫头的份上，枕巾就算了。其他人听到这话，脸上也带上喜色。大夫真是菩萨心肠，您真是大好人。行了，累死我了，少给我戴高帽。黄老不耐烦的挥手，季若琳恨恨地说：“过来给我爹看病，他变成这样，全都是这家人害的。”黄老一听这话，眉头一皱：“你算什么东西？竟敢命令老夫？我就命令你怎么样？人是这个疯女人打的。”要是我爹有个什么好歹，我绝对杀了他。季若琳指着季长英，一脸狠意，颅内有疾。黄老摇摇头，不再看他，对着季长英喊道：“牛丫头，你送我回去！”兄妹四个人都瞪着他，谁姓牛？你刚才不是装的善良，现在看见病号竟然不管。季若琳急得要上前拉人，被季明学拦住，滚开！季长英一个眼神都没给季若琳，别说季路远没死，就是他活蹦乱跳的吊死在他面前，他季长英要是眨下眼，就算他胆子小。走吧，他说完，穿上蓑衣，率先走到了外面。老村长在前面带路，黄老殷勤地凑到季长英的身边：“小姑娘，你家这是犯事了呀？要去往哪里呀？”凉州。黄老激动得直跺脚：“这不是巧了吗？我们也要去凉州，咱们一块走怎么样？”老夫我医术高超，一路上你们要是有个头疼脑热的，我保证药到病除。跟我一起走，你绝对不亏。季长英看着上蹿下跳的老头，有点怀疑：“是吗？”黄老一下子怒了：“怎么个意思？”你还不信？我可是堂堂药王谷的主人，医生医术无人能比。皇帝老儿请我去宫里当太医，我都不去呢。不知道多少人捧着重金请我治病，还要看我心情。你这丫头真是不识好歹。季长英撇撇嘴，你听着这么厉害，怎么在这荒山野岭的跑了几天，身边连个跟着伺候的都没有？牛都让你吹上天了。黄老听到这话，气得正要跳脚。
到了。老村长的话一下子打断了他。说话间，三人已经到了一座破败的院子门口，一辆崭新的马车就横在大门口。这家的男主人正站在大门口，一脸为难。咋了？这是？老村长看见这一幕皱眉。村长，这里面有个好看的公子和这位大夫一起的。我看他行动不便，想上前背他去休息，但是他不让俺靠近。眼神老吓人了，老实的农家汉子看到他们一副如释重负的样子，黄老听到这话，呵呵一笑。我家这个小子就这么个怪脾气，你们不用管他，该休息休息吧。听到他的话，男人松了一口气。你们的房间就在西屋，我就先走了。说完，逃也似的离开了这里。老村长看没他什么事，转身回去了。嘿嘿，你力气大，帮我把这小子给扛下来。黄老十分自然的吩咐季长英，刚才那个大哥不是在这里，你不找他，找我，这能一样吗？这小子臭毛病多，咱们一回生二回熟，上次你都扛过一回了。黄。老不甚在意，谢思恒在里面听到黄老的话，脸色黑的能低墨，扬声不用，说着就打算撑着身体起身，只是刚刚搬动了一条腿，脑门上就全都是汗。黄老听到他的声音，就快步上前，猛地掀开车帘，看到这一幕，立马怒了：“你矫情个屁！上次人家姑娘已经抬过你了，我刚把你的小命给捡回来。”你就不要命的乱动。季长英透过车帘和谢思恒的眼神刚好对视上，他换了一身玄黑色的衣服，右脸上的伤口被包扎了起来，只露出左边那完美的半张脸，看上去多了几分羸弱。谢思恒收回看向季长英的眼神，看着黄老，那你扶我下去，我老胳膊老腿的扶得住吗？更何况我给你下了针。腿上无力，扶着有个屁用。黄老转脸看着季长英，笑嘻嘻的：“牛姑娘，快来帮忙！”季长英收回眼神，干咳了一声：“干活可以，得加钱，加钱，十两。”黄老感觉自己好像幻听了，十两，对，一手交钱，一手交货。谢思恒的脸青了一瞬，立马恢复了淡然：“不需要，我就在车里休息。”说完，躺回原来的位置，把后背留给两人。黄老，第三十章，人在路上走。祸从天上来，黄老咬牙摸出十两银子，递给季长英，没好气地说：“你算是钻钱眼里了。”季长英十分敬业地露出职业笑容：“好嘞，老板，保证完成任务。”说完也不等谢思恒做出什么反应，大步跨到马车旁，伸手进去，一把拎起他扛在肩上。只是谢思恒的腿还有大半拖在地上，季长英瞪着让客户满意的心态，干脆把人横了过来。一手揽肩，一手揽腿，谢思恒的脸红了，气的身体一些不可说的部位紧紧的贴在了身下的人身上，尽管隔着蓑衣，也让他实在难以平静。你成何体统？放我下来，放下可以，钱我可不退啊！听到季长英这话，黄老连忙开口：“别给他扛屋里，要不然这银子不是白花了吗？要说以前，别说十两银子，就是一千银子，他花了都不带心疼的。但现在，这不是情况特殊吗？哎，没想到有一天我花个十两银子都这么心疼。”黄老心酸的望天，谢思恒从牙缝里挤出二十两，放我下来。季长英的步子逐渐慢了下来，两米的距离竟然好像是两公里那么漫长。你看。他一脸为难地看着黄老，黄老一看他这样子，简直气笑了。他现在有个屁的银子，花的全是老子的钱，赶紧给我把他扔到床上去！我现在不想看见他。谢思恒脸僵了，季长英扼腕，抬价的机会就这么没了。这家的房子十分的简陋，屋里面除了一张床，竟然再没其他东西。不过房间收拾的倒是整洁。季长英三步并作两步就把人放到了床上，动作带了一些轻柔。不管怎么说，这好歹都是病人。谢思恒等着一张脸坐在那里，我。整个人一脸阴郁，耳尖却红的滴血。季长英放下他后，拍着胸口介绍：“人工服务包您满意，只要有钱，一切好谈，欢迎老板下次定制独家服务。”黄老眉毛都拧到了一起，什么乱七八糟的？谢思恒面无表情地躺到了床上，身子背了过去。他实在不想面对这个人，下回再有这种好事，记得找我，只要钱到位。一切好说。季长英摆摆手，笑眯眯地走了，重新回到那个乱糟糟的院子，人少了一半。季丰收还在那里等他。走吧，咱们被安排到另外一座院子了。路上，季丰收把事情简单说了说。孙凡竟然就这么偃旗息鼓地收了钱，带着衙役去休息了，这实在让人捉摸不透。老村长给他们这一行人腾出了三座院子，衙役们在中间的那座院子里。其余人分别在两边的院子。等季丰收带着他回到休息的院子时，不少人都已经打好了地铺。这些官差还算是有良心，担心这些人全都生病，到时候没法上路，不仅给他们留了将来煮水，还留了不少的柴火，让他们烤烤衣物。老族长正招呼着人烧浆水，生火取暖。胡适早早的就占了屋子的一角，地上铺了厚厚的蒲草。看到季长英回来，就赶紧招呼他喝浆水睡觉。折腾到现在，季长英也很累，躺下倒头就睡。第二天等醒过来的时候，只有他自己在，其他人都出去找人聊天的聊天。打听消息的打听消息，外面雨落在地上的声音清晰可见，天阴沉沉的，根本分不清楚是白天还是黄昏。胡适和周氏正在外面的屋檐下和莲花村的几个嫂子在一起说话，脸上全都带着愁容。天越来越冷了，我晚上睡觉的时候都冻得直哆嗦，可不是吗？咱们大人还好，孩子可咋办？也不知道这雨到底啥时候停。我现在恨不得立马上路，到了地方也好买点厚布做点衣裳。一群人七嘴八舌地谈论着天气。柳氏正拉着周氏和胡氏说话：“你家阿英
我家以前一直生活在京中，这回上了路才发现生活上真是一窍不通。以后再遇到什么东西，能不能带带我？柳氏说这话的时候，脸上忍不住带上了几分红晕。这话说的他实在难为情。但是他们一家现在已经到了山穷水尽的地步，再不想想办法，只能饿死在路上了。胡适爽朗地说：“这有啥呀？我家阿英整天带着小姑娘在路上找东西呢。你要不介意的话，只管跟着摘。”周氏听到有人夸季长英，一脸骄傲。阿英就是最好的，说曹操，曹操就到。看到季长英出来，周氏眼睛瞬间亮了起来。你醒了？呃，不饿。胡适笑盈盈的起身，把一个黑馍馍塞他手里。这两天凑合着吃这个，大家都在一起住，他们也不好搞特殊。季长英也没意见，拿着馍馍随意的蹲在地上，一边灌水一边啃，吃着十分的拉嗓子，不喝水根本咽不下去。突然门口传来一阵吵闹，院子里正在说话的人都凑到了门口。哎呀，我家那头母猪生了快一晌了，还没生下来。咱们村里现在就你一个大夫，求你去看看吧。一位大娘。在隔壁的院子门口扯着黄老的衣裳不放，岂有此理！我是给人治病的大夫，不管给猪接生，你莫要纠缠，赶紧去找懂猪的去。黄老黑着脸拒绝，可是我们村就我一家养猪，好不容易养一年配了种，眼看着就要生小猪出来赚钱了，这要是死了可咋个办嘛？大娘急得团团转，死了重新养。黄老甩袖就要走，季长英默默举手，我会。胡适真这话震了一下，别瞎说。季长英很想不懂。但是没办法，他读的农学院，当初上学的时候养猪可是能攒学分。李嫂子听到季长英的话，脑子来不及思考，拉住他就说：“太好了，跟我走。”季长英被拉走的时候，也没忘扯住黄老：“咱俩一起，哎哎哎，有话好好说，先放手。”黄老没想到人在路上走，祸从天上来。到了李嫂子的家里，全家人和邻居都在猪圈面前凑热闹，看到李嫂子拉着陌生人过来。家里的人凑过来，焦急地问：“大夫来了吗？”李嫂子把季长英往前一推：“姑娘，快看看猪，就指望你了。”季长英也不啰嗦，他放开黄老，挽起袖子就走到了猪圈里，在母猪的肚子上摸索了起来。猪圈的味道刺鼻难闻，母猪躺在上面，时不时的痉挛一下，表情痛苦不堪，惨叫声都弱了下来。持续多久了？季长英冷静地问外面的人。